愁，这样奋不懈，超脱顽固的不朽，主宰世界。忙活了半天，也就拿到三颗。哼！又搞偷袭这种下作手段！把灵莲子交出来，我饶你不死！别给脸不要脸！听我杀了他！这是？怎么，小人多欺负人少啊？牧尘，你想清楚，我哥可是天榜第五的徐荒。哎呀，第五啊，我好害怕哦！我姐现在是多少名来着？都给我等着，我不会放过你们的。嘿嘿，你还有点用处啊！你干什么啊？我还没找你算账呢，讨厌！<笑>那这个给你，算是我的谢意和歉意了。真的给我？我像是骗子吗？嘿嘿嘿嘿。你不就是骗子吗？算了，本姑娘这次就大人不计小人过，原谅你，不跟你计较了。牧尘哥哥，牧尘哥哥回来啦！牧哥，你突破融天境了。老铁，可以啊！看来我们洛神会可以开一个突破讲坛了。牧尘这突破速度太惊人了。先不说这些，洛离呢？喏、no, ，等你老半天了，有人找他才走开的。啊、欢迎回来，洛离。抱歉，让你担心了。<笑>平安回来就好。我女神笑起来太美了，我好心塞呀、啊！哎，看开点吧，嫉妒使你面目丑陋。给，收好。这是灵莲子。不错，正是灵莲子，能够帮助你。哎，你已经是融天境了。告诉你哦，我洛姐姐现在可是天榜八十三，第一个登上天榜的新生高手。一个天榜上的自恋男，老是来骚扰洛姐姐，结果被洛姐姐一剑抽飞，哼，垃圾！击败天榜上的人就能取代他的排名，所以洛离现在是货真价实的天榜高手了。洛姐姐最棒啦！以后这种事情就让我来吧。
该试试四神星绣经了。怎么了，牧尘？洛离，洛神会在五级巨灵阵中与老生起了冲突，青山被打伤，连隼儿都被打了一巴掌。什么？是莫伦所在的青红会，比青红会更麻烦，是天榜第五的徐晃所坐镇的大荒会。徐晃的大荒会？你认识吗？那批人里面，是不是有一个人叫做徐晶晶？嗯，隼儿就是被那臭丫头打的。抱歉，徐青青应该是要找我的麻烦，是我连累大家了。这事不怪你，是徐青青太过分了。带我过去吧。徐青青带了不少人，四个荣天境后期的，在北苍灵院都是小有名气的人。不管对方是谁，欺负洛神会，都要付出代价。我是会长，我也去。你们不要欺人太甚！<笑>笑话，欺负你们又怎么样？一群废物！洛离姐姐。<笑>孙儿不哭，我们来了。哦，终于出现了，得罪我，你在这北苍灵院还想有好日子过？你打的？是我打的，你能怎么样？如果是在灵路上面遇到你这样的货色，你现在已经是一个死人了。牧尘，你算个什么狗东西，也敢这样跟我说话？这一耳光。是替隼儿打的，你不该打他。你，你敢打我？啊啊啊、这一耳光是替牧尘打的，你不该骂他。姐姐，我杀了你！啊啊啊啊啊、杀了他！这位学妹，你下手太重了吧？学长，我教育教育你。什么？啊、你！如果我是你，就绝不会去碰他。好大的威风啊！大哥。就是徐晃啊，天王第五的超级强者。大哥，这个贱人当着这么多人的面打我，你要帮我报仇啊！再敢说一句试试！好大的威风！想死，就把他交出。你觉得可能吗？不知死活。既然你想死，那我就成全你。
激活，你记不记着？算什么高手？我听记了，你可不是对手。陆泉哥哥，西晃，你要动洛离，问过我李玄通了吗？啊！啊李玄通，这件事情应该与你无关吧？但凡跟洛离有关。就是跟我李玄通有关，西晃，我觉得对新生还是要友善一些为好。你觉得呢？哼，李玄通，我今天就给你这个面子。大哥，沐<笑>尘，这一次我就放过你，但仅限于今天。牧尘随时恭候徐晃学长。牧尘洛离，你一定会付出代价的。这一次就多谢李玄通学长了。牧尘，时限到了，你的答案呢？他是我最爱的人，任何人、任何事，都无法将我跟他分开。所以，我的答案是：你两界。我接招。好，既然你不死心，那就接受我的邀战吧。我应战。洛林，今天你……李玄通。哎，这么美的夜色，说那个大傻子干什么？李玄通真的很强，现在为了我和他对上，很不值得。什么值得不值得的，就是值得。嗯，我知道了。哇，天榜第三的苏轩都来了。天榜第四的鹤妖不也来了吗？呃、啊，还有天榜第五的徐晃。不过可惜没看见天榜第一的沈苍生啊，他好像没来。切，那家伙才不会在意这些事情。哦，你们看，李玄通来了。牧尘那家伙怎么还没来？该不会是带着洛离溜了吧？人来了，牧尘来了。学长，牧尘前来应战。他就是新生第一的牧尘，就是他。这小子竟然真的敢来！哼，居然真的来了。他就是牧尘。对，就是他。虽然只是融天境初期，可融天境后期对上他也占不到他的便宜。那确实不错。不过对上李玄通，还是没有任何胜算。他就是牧尘，有点意思。混蛋！等一下，看你怎么死！你倒真的敢来，勇气可嘉。多谢学长夸赞了，怎么切磋，还请学长明示。<笑>三招，我只出三招。如果你能接下来，就算你赢。好，三招后，你若能全接下来并坚持住，我便告诉你一些洛神族的消息。相信你会很感兴趣。一言为定。那我就先谢谢学长了，请学长赐教。我不会手下留情的。玄通的成名绝技，凌玄玉随手。这家伙一上来就能听格的，简直太欺负人了。第一招，呀、啊啊，这就是天榜第二的实力吗？就算是粉身碎骨，也不能输。
哥，第一招我接下了，来第二招吧。你果然没有让我失望，这第二招接好了。天神神诀，竟然直接用这招，玩这么大！牧尘竟然也有神级灵诀，牧尘也有。新生前女都有资格进入灵诀殿挑选灵诀，不过获得神级灵诀的概率极小。没想到他竟然拿到了。那又怎么样？李玄通也是神级灵诀，实力相差那么多。牧尘还不是要被打得满地找牙？李玄通要出手了，好好看。怎么会这样？我我动不了了。只能硬碰硬了。天玄神诀，李玄指。很好，我很满意。这牧尘果然不简单。这家伙实力不错，你那任务不是缺人吗？可以考虑一下他。恶妖垂涎我的任务很久了，牧尘再强，也不至于强过鹤妖吧？你不是说那个鹤妖很阴险，是个笑面虎吗？这又变卦了。如果牧尘真能接下李玄通三招。我倒是可以考虑一下，学长，只剩下最后一招了。你已经受伤了，这第三招怕是接不了了。那不如，这第三招我们换一个方式。这第三招，换我来攻。你确定？我像是开玩笑吗？学长，接招吧。四级灵阵的新阵容，看来我还真是小看了你。通灵，通灵阵，去吧！看样子我也不能留手了。天玄神诀，天玄罗盘。竟然受伤了！怎么会这样？学长，这第三招如何？这三招之约是你赢了。各位，此战李玄通输了。洛离果然没有看错你。
比玄通竟然认输了。是牧尘，有点意思。牧尘，牧尘，你已经很努力了，好好休息吧。李玄通，这是最后一次。如果他连我都挡不住，以后该怎么办？这不关你的事。你迟早是要离开他的。<笑>从今以后，牧尘这个名字，也许会响彻整个北苍陵院。你来这里做什么？我来是兑现和你的三招之约。你听过洛神族吗？洛神族，大千世界有着诸多传承悠久、底蕴强大的种族，冰灵族、火灵族也是其中颇有名气的种族，而洛神族也是其中之一。巅峰时期的实力。比起他们，是强不弱。就算是底蕴丰厚如此的北苍灵院，也不敢说强过巅峰时期的洛神族多少。当然，我也说过了，那是他曾经巅峰的时期。洛神族位于大千世界极西之地的西天界，西天界中势力多如繁星，而其中四大神族是西天界的统治者。无数的势力依附着他们生存，奉他们为王。四大神族，四大神族已经在西天界繁衍数千年，彼此攻伐，血仇累累。曾经的洛神族便是四神族中最强的一族。那个时候，三个神族都是被其压制的，不敢出其锋芒。不过。或许是当年气运太盛，才导致如今的洛神族凋零至此，以至于要让一个女孩背上整个氏族的命运。他说的是陆离。数百年来，洛神族人才凋零，族人都被往日的圣明所腐朽，沉浸在荣光里，坐吃山空，却不曾知晓，洛神族早已是千疮百孔。如果十数年前，洛离的父亲能够接手洛神族，洛神族应该也能有所变化。但可惜的是，他在一场与立神族的战争中深陷重围，命丧当场。他的陨落彻底重创了洛神族，洛离的爷爷洛天神只得再度出山。可惜，洛离的长大。显露出了他那超越其父亲的天赋。于是，他在孩童时期便被洛天神定为下一任的洛皇，并告知洛离，他将成为数十亿的子民的期望，将成为他们的皇。喂，你是在哭吗？才没有。洛离留在你身边的时间也不多。
都发阻拦他，无尽火狱之主，炎帝，萧炎。炎帝突破位面，来到大千世界时，正好落在了洛神族统领的疆域之中。下位面所消炼的能量并非灵气，进入大千世界后，他们均会被逐渐同化，变为更加精纯的灵力。而强者绝不会让自己的力量随便被一种不熟悉的能量同化。洛天神就是在那时遇到了炎帝，帮了他一把。十年后，大千世界中传起了一个传说：一位自称炎帝的男人与火灵族天之尊老祖斗了一场。火灵族的老祖倾尽手段，都未能伤及炎帝丝毫，只能拱手认输，任其要了族内的异火。自此。炎帝在大千世界名声大噪。其后，炎帝创建无尽火域，炎帝不仅掌管天地万物，且一手炼丹术更是绝世无双，无数强者趋之若鹜。短短数十年，便成为大千世界之中的顶级势力。或许洛天神都有些惊讶吧，当初随手相助的年轻人，短短十数年，便闯出了这等威名。在洛天神的一次大寿中，炎帝派人前来恭贺，一封贺帖震慑住了虎视眈眈的三大神族。借助着洛天神的遗威以及炎帝的一封贺帖，洛神族又勉强稳定了十数年。一旦洛天神大限来到，局势必然会崩塌。炎帝威名虽然响亮，但无尽火域太过遥远，盐水救不了近火。救得了一时，也救不了一世。还有五年的时间，你如何能帮他？未来的事情，谁又知道呢？我答应了洛离，你们之间的事情，我以后都不会再插手。希望你不要让我失望。我不求你对洛离有多少帮助，只希望你不要扯他的后腿。我比你更心疼他，李玄通。总有一天。我会站在他的身边，把那些欺负过他的、让他委屈过的东西全部碾碎。希望你能做到吧，你还有时间成长。不知道炎帝现在是什么层次，跟五祖比起来，究竟谁更厉害一些？这些年来，极少听见炎帝出手的消息，说不定现在已经是超越了天至尊的存在。超越天尊吗？至于五祖，创立的五境，如今也是不逊色无尽火域的存在。他们两位究竟谁更厉害，还真不好说。迟早有一天，我也会达到这样的高度。那我就先。不打扰你们了，学长慢走。陆离，怎怎么了？哦，对不起。为什么突然这么说？以前你说喜欢上我会当个假修炼，我以为只是开玩笑，没想到竟然是真的。我不喜欢你说这种话，不要说这些了。知道的越多，就越明白自己的责任所在了。洛离，我要你等着我，等着我成为盖世强者。有事啊
，倒的确有个好事情找你，跟我走一趟呗。我姐姐想要见见你。你姐姐，苏轩。嗯嗯。啦啦啦啦啦啦。姐姐。见过苏轩学姐。不用这么客气。此次将你请来，主要是因为我从北苍林院接了一道天启任务，不知道你感不感兴趣？天天启任务，我似乎还没有资格参加这种任务吧？看了你在灵斗场的表现，我才决定找你的。至于资历，我可以帮你解决。另外，天启任务并非是追杀缉凶，而是一件灵葬任务，探寻前人可能遗留灵觉、灵气的洞府。所寻宝物由探索者自行处理，而如果任务顺利完成，每人得一百五十万的灵值。一百五十万灵值，这么多！所以说，灵葬任务在北苍林院是最受欢迎的。这基本是拿着北苍林院搜罗来的信息去摘取果实。我对这任务也极有兴趣，不知能否再冒昧的提个请求？什么？我想多要一个位置，行吗？再多要一个位置，眼下的位置只剩一个了，其他的都已经定好人选了。除了我们以外，还有天榜排名第二十三的黎晶学姐和天榜排名二十的郭兄，因为之前都定好了，所以不好改变。你这位置还是我裘姐姐要的呢。啊，不好意思，是我唐突了。既然你没问题。那就这样决定吧，三天后动身。好的。苏轩，之前的事情考虑的怎么样了？真是抱歉，此次任务的人选都定好了。你实力这么强，这种小任务就不用你出马了。嘿，我能这么说？虽然灵葬任务大多收益高危险低，但说到底，学院只会给予最初情况。谁也不知道灵葬等人或是否被其他势力知晓。如果有意外，多一个保障也安全一点，不是吗？高级灵葬也不是遍地都是的，不是吗？<笑>万事求稳嘛。这位是牧尘学弟，在下贺妖，学长好。我也不让弯子了，牧尘学弟，能否将这个位置让给我？之后定有后报。抱歉，贺妖学长，名额是苏萱学姐给我的，我没权利让给谁。若苏萱学姐同意，我可以无条件让给你。狡猾的小子。既然如此，那倒是我全人所难了。行吧，那我先走了。哼！哎，又得罪了一个学长，真是天降横祸呀！<笑>不愧是能够跟李玄通叫板的人，我还担心你会直接把位置让给他呢。苏萱学姐，贺妖的实力比我强太多了。让他一起的话，任务应该会顺利许多。而且我看他似乎挺喜欢苏萱学姐的。贺妖心机太深，这种人并不适合做一个可以信任的同伴。那看来我倒是值得信任了。你现在还在考察期呢，能否值得信任，还得看看才行。苏萱真是不识趣儿。我看他的天机任务啊，也没啥稀罕的。想来啊。也就只是一般的灵葬。懂个屁！苏轩的是一个天级的灵葬任务，任务卷轴上写的是通天灵葬。我查了一下，这个灵葬的地点是百年前一位叫白龙至尊的强者陨落的地方。如今那里有灵葬出世，可能就是白龙至尊所留。啊，那岂不是至尊灵葬啊？
。如果是至尊灵藏的话，请凭苏轩他妈这几个人，恐怕根本就逃不了好。到时候我倒要看看，他们能活着回来几个人。我先走了，嗯，小心点儿。我不在的时候，你修炼可别太忘我了。虽然修炼不进则退，但也不能闷头使劲的苦修，这样反而会对修炼不利的。我知道的。这位是我们最后一名同伴，牧尘。虽然他还只是一个新生，不过可别小看了他。嗨、呃，呃、<笑>你就是那个接了李玄通三招的牧尘吗？看上去瘦瘦弱弱的，竟然这么爷们儿。你是苏轩找来的，这一次任务我们就是同伴了。呃、麻烦郭修学长照顾了。<笑>时间差不多了，我们也准备动身吧。至于这次任务的详细情况，路上我会细说的。出发。目标：白龙之丘。白龙之丘，据说数百年前曾是一片战场，甚至还有至尊级别的强者涌入。他们陨落之际，将毕生财富埋葬在了这片大地之下，吸引无数寻宝者汇聚在此。我们先去白龙城落脚。灵藏出世，肯定吸引了不少人。我们得知道，究竟来了哪些需要我们戒备的势力。进城，我们先去交易区，那里消息最灵通。而且这片区域还有最大的拍卖会，我们在那里做准备。拍卖会在最里面，我们过去看看。不要在这贪小便宜。不要啊，让我逛一逛，买一买嘛。哇，这里好大、啊。<笑>那应该是白龙城的少城主。苏萱学姐认识他。衣袖纹制的白龙是白龙城的标志，还有一位化天境初期的老者宝符。整个白龙城除了少城主白瞳，无人能有这样的待遇。那边是天罡剑派的人。天罡剑派。白龙之丘三大势力：白龙城
，天罡剑派和地仙宗，已经出现两个了。果然，地形宗也来了。看来今天的拍卖会，有热闹看了。开始了！哈哈，诸位朋友，在下首席拍卖师毕胜，代九下商会驻白龙城拍卖场，感谢诸位的捧场。果然是九下商会的拍卖行。九下商会，很有名吗？今天，希望诸位都能拍得心仪之物，满载而归。当然，九下商会是北苍大陆最大的三个商会之一，财力丰厚，比起白龙之丘三大势力最强的白龙城都只强不弱。诸位，来看第一件拍卖物品，此件名为青雕剑，中品灵器，其中封印了一只融天境的青光雕精魄。剑术大师可千万别错过啦！拍卖起价一百五十万灵币，一百五十五万，两百万，我出三百万。第一件物品就这么贵，九下商会果然阔气。嗯，又没什么好玩的东西吗？这么急做什么？好东西不都在后面吗？好强的灵力波动，有好东西上来了。接下来第二件拍卖品，自白龙之丘所得，据鉴定，乃高级灵阵师所留的稀有对战利器——灵阵子。灵阵子表面的纹路便是高级灵阵师铭刻的灵阵，对敌的时候，只需将灵阵子丢出，就能立即释放出灵阵。牧尘，你闭眼睛干什么？李胖子，灵阵子的确需要高级灵阵师才能制作出来，不过也需要看上面刻的是什么等级的灵阵。若只是随便铭刻的低等级灵阵，那就没什么用。涂老哥眼光果然毒辣，这颗灵阵子年代久远，未能确认等级，但我相信肯定有人慧眼识珠，将其拍走。话不多说，这颗灵阵子起拍价三十万，居然要三十万！谁会花这么多钱买一个不知道等级的灵阵子啊？我出五十万。这位朋友出价五十万，可还有更高的价吗？六十万。牧尘，你想要这个灵阵子吗？哟，美人啊！你瞎看什么呢？当然是看美人儿。既然你们朋友想要这个，那一百万，这个灵阵子我要了。哇，白少爷，这么随便就花一百万啊？一百万？<笑>一百五十万？两百？两百五十万？你，少城主。莫要节外生枝，不然属下难以给城主交代呀！哼，一个小小的白龙城少城主，也敢在本小姐面前嚣张？一个灵阵子可不值得花这么多钱呢、啊。本小姐才不差钱，敢跟我赌，气死那个白少主！这个灵阵子就当是我送给你的。那我就多谢苏大小姐慷慨解囊了。哼哼。不用谢，一个队伍不用多谢。若你研究出灵阵子的做法，这个买卖就再划算不过了。啊、有什么东西推上来了？好强的气势！这这是什么呀？好强的威压！这种灵力威压，恐怕是一位至尊强者留下的东西。至尊，诸位，这个玉柱。自白龙之丘所挖掘，经过鉴定，此白龙玉柱很有可能是数百年前陨落在此的白龙至尊之物。最近白龙之丘时有异象发生，而这种时候恰逢这白龙玉柱出世，恐怕此次的灵葬便是白龙至尊所留。不是说只是通天灵葬吗？怎么变成至尊灵？
哇，一千万！白龙城半年的收入一下就没了，真是舍得呀！脏手拿开，真是土豪啊！木鱼一年的收入恐怕都没有这么多。一千万一次，白瞳少主出价一千万，还有哪位能喊出更高的价吗？一千万两次，没有人叫价了吗？一千万两次，一千万三次，成交！恭喜白瞳少爷。我们走吧。这位美人儿、啊。哇，好厉害！厉害。好香啊！<笑>好蠢！去查，这群家伙到底是什么人？我们的情报没有错，这玉柱的确是白龙至尊所留。爹，此次出事的灵藏，定与白龙至尊有关。八九不离十。若是能夺得白龙至尊留下来的传承，那我们白龙城必能更进一步。是，我们白龙城。我创建白龙城，只是为了便于寻找白龙老鬼的灵藏。只要将至宝搜寻到了，我的任务也就算完成了。到时候也能离开这破地方，重回龙魔宫。啊，爹，天罡剑派地行宗之后，恐怕会来一大批元首。天罡剑派。地行宗，在我们龙魔宫称霸北苍大陆时，哪有这群渣子的容身之地？当年若不是白龙至尊偷走至宝反叛，再加上北苍灵院那些老杂毛，这北苍大陆还轮不到北苍灵院称王。城主，今日白龙城新来了一队年轻人，属下暗中调查，发现这些人正是来自北苍灵院。北苍灵院现在来人，莫非是因为知道这里所隐藏的至尊灵藏不成？回城主，白龙城只有这一小队，应该不是为至尊灵藏而来。五人之中，苏轩化天境中期，国兄黎庆是天榜前三十，剩下两人实力一般，不足为惧。苏轩实力不弱，若是动手却被他溜掉。怕是会惹来大麻烦。爹，我知道怎么办。那小队中有个叫苏灵儿的小丫头，正是苏轩的亲妹妹。若是将其抓住，苏轩还不是任由我们拿捏？去让魔龙卫解决，别引起注意。等苏轩他们出城再动手。是。让魔龙卫轻一点儿，可别碰坏了我的苏轩小宝贝儿。嘿嘿嘿嘿。穿了几个袍子，就以为我认不出来了，好笑。谁？你在看什么？啊啊，没什么。天黑之前赶到白龙之丘，没问题吧？灵藏在白龙之丘的最深处，除了有高阶灵兽，还有大批的冒险者。今天我们就先在外围休整。郭兄，到。今天你守夜。又是我。哎，你们欺负人。哎，你不去休息吗？我再研究研究这个灵阵词，再说也不好和他们挤在一起。知道有几个人吗？目前还不太清楚。何方小小，鬼鬼祟祟，不敢露面。我们化天境初期，我们去帮他，你们找地方躲起来。牧尘，我们怎么办啊
，不用慌，他们应该不会追远，很快就能回来。天境后期，你们是谁？说。快走！没事吧？我们现在怎么办啊？估计对方是想抓住你，以此威胁苏轩。继续跑下去，我们一定会被追到的。啊？那我们怎么办啊？那四个人的实力，我……你先藏起来，我引开他们。等我引走他们后，你再去找你姐姐。那你怎么办？我自有分寸。你你干嘛？什么呀？这些东西多少能掩盖一些气味，等会儿你藏好，压制住灵力波动就行。这是我在北苍灵院的灵芝殿中换来的一柄中品灵器，你先拿去用。你干什么？我走了，你小心点。跟来吧。是刚刚袭击我们营地的敌人，牧尘不会有危险吧？谁？是我。你没事吧？追你的黑衣人呢？被我引走了，一时半会儿不会回来。我们先离开这里。等等，他们身上有纹身，看看他们到底是什么势力的人。这是龙魔纹。龙魔宫的人。龙魔宫。他们的人怎么会突然追杀我们？难道也是为了白龙灵葬而来？恐怕没那么简单。我们的身份应该被龙魔宫的人发现了。龙魔宫为什么这么敌对我们北苍灵院？当然是我们北苍灵院挫败了龙魔宫妄图一统北苍大陆的阴谋，所以就变成了他们的眼中钉。百年前，龙魔宫曾一度扩张，吞并了除北苍灵院之外的所有势力。这个庞大的势力，最终溃败在与北苍灵院的终极一战中，只能龟缩在角落里，向学院历练的学员出手。一年前，北苍灵院悬赏榜上出了一条排第三的任务：龙魔宫的绝世天才，血龙魔于渊，杀害了北苍灵院的一支小队，二十多人的小队，无一生还。无无一生还。之后，接取于渊悬赏的学员大部分都没有回来。直到当时，天榜第十的沈苍生突然出关接下悬赏，十天后，沈苍生就带着于渊的头颅回来了。沈苍生，你到底是一个什么样的人呢、啊？灵葬出世，龙魔宫也顺势出手了。看来这群老鼠又活跃起来了。嘿，好东西！幽灵火，毁尸灭迹，居家旅行的必备良品。陨落在此的白龙至尊，曾是龙魔宫的大人物，后来突然背叛。此番灵葬出世，龙魔宫必定会遣派强者前来。
，我们已经被龙魔宫盯上了。之后，办事小心为上。废物！哼，连一个荣天境后期的女人和一个初期的小子都解决不了。把消息传给我爹，我们的身份肯定暴露了，尽快对林藏动手。加快速度。我们盯了一天了，你们就这么摘了果实，可不太好吧？身材地宝，能者得之。你们晃悠了一天，只能说你们没有本事。<笑>年久了却这么挑啊！<笑>让我来教训你，滚！我们尸骨团在这混了这么多年，就是三大势力也不敢对我们这般说话。所以我不是三大势力的人，那你也敢跟我走？荣天境初期也敢在这里叫嚣？我是死活的东西！哼，去死！哈、啊！放肆！别、啊！化天境，好吧，眼下灵藏即将出世，我们先撤吧。山不转水转，我们尸虎团可不会善罢甘休的。走，哼，我们也动身吧。四虎灵藏就快要出世了。据说就是白龙至尊陨落之地。傅臣小友看得这么认真，可是还懂堪舆之道？呃啊哈哈哈哈！天罡剑派以及地形宗，竟然都派出了两名化天境的长老。尽力而为，宝藏不必强求。白龙城的人来了。嗨，是那个讨厌的家伙。你，喂，本少主和你说话呢。少主，你们就再得意一会儿。懒得理你。有动静了。喂，那是什么？至尊，果然是至尊灵藏，这就是至尊境吗？我们下的风云飞起来了。是至尊灵藏，好强的气势！我不亏进去，吃了宝藏都要被抢没了。至尊灵藏不亚于龙潭虎穴，就算是为了夺取宝物，也要把自己的安全放在第一，明白吗？差不多了，我们也走吧。傅晨，飞那么快干什么？收不到其他人的气息。对了，苏灵儿刚刚说什么来着？啊，算了，反正也不会是什么重要的话。臣你就混蛋！有亮光，前方就是出口。
，苏轩他们都被传送隔开了吗？快看，火焰灵莲！这这么多的火焰灵莲，不知道会不会有净化天火焰心莲？那可是能温养九幽火的宝物啊！嘿嘿嘿，这么多火焰灵莲，老子运气真是太好了！不就简单了？这位朋友，单独一个人吗？看来你和朋友走散了。夺取白龙至尊所留之物才是最重要的事，城主之令不可慢待。走，白龙城的人应该都走了吧？喂，我又救了你一次，你要怎么感谢我呀？呃，给你买零食，买买买。那还不错，走吧，下去寻宝。寻宝？我还以为你只是叫我跳下来躲避白龙城的人呢。那群弱的要死的人有什么好躲的？走走走，别愣着了。右下。这里果然有火焰心莲。开我的身体了，灵力化形而已，又不是什么复杂的东西，而且我可不想被你拖累死。对了，还有一个这个，也不知道是什么，你也拿着吧
，这是什么？不知道，消化不了的一个东西，你拿着吧。消化不了，那就是你吐出来的。<笑>哎呀，好恶心呐、啊！就是吐出来的，怎么样？莲子归你，莲花归我。等炼化了这灵莲子再出去了，让白龙城那些人好看。盯着这里。我没让你走就不能走，明白吗？一个荣天境初期的小子落进这里还想活，少主也太把他当回事儿了。哎，怎么回事？是之前被白龙城打入岩浆湖的年轻人，他居然还活着！啊，他怎么还活着？这灵莲子不愧是至宝，竟然让我突破到了荣天境中期。这人真没死，被突破了，还留着人监视我，这白童还这么看得起我，他竟然没死，肯定是在掉进岩浆后有了奇遇，抓住他问问。此地不宜久留，先去找苏轩他们。嗯、美人儿，我们倒还真挺有缘的，你的同伴儿呢？哎。这次那个拿着绿珠子的女人不在，我可得好好的找回场子。关你何事？啊、哦，那看来我们的小可怜落单了呀，是吗？给我上！呀！切，哼，臭娘们儿，滚开！愣着干什么？一起上！给我抓住他！想跑？上品灵气！想上有上品灵气，快上去！把东西交出来！对面还有两名主化天剑。说谎狮虎团是小有名气的势力，这么做出来的事，全是这不入眼的勾当。沐尘，沐尘。我们联手先冲出去，等与苏轩他们会合了，就安全了。小子，我奉劝你还是早早滚开，免得惹祸上身。我如果说不，你能怎么样？好，好啊！初生牛犊不怕虎，真的被狮虎咬了。知道怕了，牧尘，此人是准化天剑，小心。离清群，这个人就交给我吧。找死！哼！小朋友，你以为只有一个人和你打吗？嘿嘿嘿，现在你想走？也是走不了了。好，快下来！今朝龙目者，杀无赦、啊啊！我们趁乱撤退，想走？龙蛟灵魂交出来，李清学姐，去，看你死吧、啊！好强啊！嗯、刚刚的灵力波动，好像吸引到了石像，学姐快跑！这是什么？一拿出来，石像就停了。不知道，一块从蛇肚子里拿出来的令牌而已啊。难道是控制这个石像的？真的是控制石像的，我们安全了。不好，牧尘，快走！这说好的能控制呢，怎么还在追我？学姐。
他是冲着我来的，我们先分开。那你注意安全，我会跟在后面。明明看起来，这个令牌就是能控制石像的呀，为什么石像会没反应呢？啊、嗯嗯，那当然是，你没有按照我的姿势去完成传说中的滴血认主大法。那就听你的了，来吧，传说中的滴血认主！<笑>好蠢啊！九<笑>幽，你个骗子！获得了这个石像的控制权，九幽果然厉害啊！一年的零食，没问题。走，我们去找黎青学姐。你们想干嘛？我不知道他在哪。黎青学姐，哼，你果然还没死。呀，台少主，新买的项圈可真是好看呢、啊。秋岛，抓住他！爹派你来就是为了保护我的，你就这样站着不动吗？不可大用。牧尘，今日就是你的死期。化天境初期，退后，我用龙蛟连环对付他。林清学姐，白龙城是魔宫的棋子，我们不能硬扛。什么？悄悄话说完了，就动手吧。六道三罗死印，浮屠塔线，我成功。不可能只让白童去负责，想必出手的应该就是白龙城城主阁下了。好眼光，白城主一直躲在幕后，想来是对这次灵葬势在必得呀。这等宝贝，自然是要亲力而为。去死吧！这东西可保不了你的小命！什么人？白龙城的城主，你好歹也算是成名之人，对一个少年出这般狠手，恐怕有些不适合。苏轩，学姐，小小年纪，灵力波动竟完全不弱于我。苍灵院实力上涨如此之快吗？北苍灵院天榜第三，果然实力不俗。承蒙白城主谬赞。在下有要事在身，先告辞了。慢走。白城主不是说有事在身不能来吗？这又是偷偷摸摸来了，估计留着什么后招呢？我们行事再谨慎一些。这家伙真是不让人省心，这才半天时间不到，你就跟白龙城的人对上了。呃、苏学姐，白龙城是龙魔宫的下属。什么？什么？之前白龙城作风突变时就有风声
，说白龙城是龙魔宫的棋子，没想到竟然是真的。城主，眼下这情况，我们倒是被那小子放在风口浪尖了。一群秋后的蚂蚱，蹦跶不了几时，真当我白龙城就那点本事吗？爹、啊，我们来这里究竟是要拿什么东西啊？别多嘴！啊此地是白龙至尊陨落之地，被设置了一道封印，需等到日月交汇时，封印就会出现，到时将其破坏，至尊营造自会出现。这个屏障是白龙至尊所留，阻隔外人对他陨落之地的窥探。白龙至尊都死这么久了，大家一起出手，难道还怕破不了这个屏障？白龙，你以为设了屏障就万无一失了吗？准备，放。至尊，哦，白龙至尊还活着，这不可能啊！这，这就是至尊。哼，不过只是一道即将消散的灵力残像而已，白龙至尊倒是好大的威风。楼魔宫果然还是派人来了呀！一代至尊竟陨落于此，真是可悲！你背叛龙魔宫，将至宝从宫内带走，害龙魔宫败于北苍灵院，这便是你的报应！哼！看来白龙公主对见我没什么兴趣。既然如此，那就请一位白龙公主感兴趣的大人出来吧。白龙，数百年不见，别来无恙了。好强的威压！那是一道至尊分身。这是一道分身，就有如此强大的威压吗？没想到白轩竟然有这等底牌，果然对白龙至尊手中的至宝势在必得。黑龙，你还真敢出现，就不怕引出北苍灵院的那些老家伙吗？一道分身而已。大不了毁了就是，只是白龙，我的东西也该还给我了。这么多年了，你们还惦记着？白龙，背叛了我！我没有一丝对你的前功复仇，你就忘记了这个诺言？你已经被仇恨所蒙蔽了。为什么你连死后都还不曾醒悟？那就毁灭吧！木松动了，白龙至尊已经陨落，所能动物的力量终归有限，光幕才会如此迅速的衰弱。要不了多久，这道光幕应该就无法阻拦我们了。此番夺宝，大家多加小心，尤其是白龙城，为了此次夺宝准备充足，他们应该是最有力的争夺者。不过他们的实力过强了，其他势力也会对他们有所戒备。到时候我们说不定能够趁机夺宝，一切看情况吧。若无法夺宝，那就撤退，一切以安全为重。是。准备动手，谁敢阻拦，杀无赦。是。走。我们也走，我们也一起进去。至尊灵藏
过来了。过来夺宝的人真多呀！怎么这么安静啊？啊，不对，小心！好多的石像啊！这些石像应该是灵藏的守卫。大家一起上！白龙城的人冲得好快！啊、白龙城队伍里有四名化天境初期，有两个正是之前夜袭我们的人。追上去，不能让他们拿到至宝。重水龙珠，重水狼。白龙城打算分头行动，以便更快找到灵藏。我先去追他们。你一个人，危险，不行！相信我，我不会做自寻死路的事。好，我们帮你吸引石匠注意，万事小心。牧尘。就用石像对付石像吗？竟然破碎了！这些石像好强啊！不知道白龙令牌对于这里的石像守卫有没有效果？啊、完全没法控制啊！但是还是有影响，再试一试。这就是最深处吗？这柱子散发着灵力波动。啊啊啊啊、喂，你醒醒、啊啊啊！这石柱究竟是什么？这些记忆又是……这里很危险，小心一些。这颗珠子是什么？不管是什么，都绝不能让龙魔宫的人先拿到它。啊！白龙城的人来了，你小子还真是阴魂不散啊！竟然还敢抢到我们前面！哼，秋老，想和我们争夺白龙珠，别让他们活着离开这儿。这次我可不会让你给跑了，谁也救不了你，就给我死在这里吧。两名化天境初期又如何？我可不会死在你的手里。死到临头还敢口出狂言，动手！竟然这么强，秋老都被击退了。想走？嫂子，你敢？你要是杀了我，我爹必会把你碎尸万段，包括你的同伴，一个都跑不掉。哦，是吗？所以石像的话，就别对我动手，要不然的话，啊！少主，快给他动灵力，稳住心脉。白龙少主还有一口气，就劳烦二位照顾了。你想要用重伤的少主来拖住我们？
尸了，快走！难道这颗珠子就是白龙至尊留下的灵藏？放下！小子，给我把东西交出来！好强，我一个人没办法对付。赵城主被他所伤，只剩一口气了。什么？交出东西！今日之事，我可以既往不咎。为了这玩意儿，你连儿子都不要了？废话少说，交出灵珠，否则我让你死无葬身之地。那你就试试呗，我好怕呀！你这是找死！今天不杀你！我誓不为人。想要他的命，你还不配。学姐，是你。龙魔宫的余孽也敢在北仓大陆放肆，也不怕引来我北仓林远的强者，将你们尽数斩杀吗？哼，真以为这北仓大陆是你们北仓林远的不成？当年若不是因为意外。你们北苍灵院早被我们龙魔宫所灭，哪还轮得到你们大放厥词？你们输了，这就是事实。事实？那我接下来就告诉你们，什么是事实。北苍灵院的小崽子们，嗯。小崽子们，现在知道你们面对的事实了吗？哼哼，华天境后期，他原来一直隐藏着这么深的实力吗？之前在石像阵中损失那么大，他都不肯显露实力，真是可怕的心机。上上品灵气，血海摄灵枪，注水灵珠。这种实力也想拦我，找死！那得试过才知道。哼！学姐助我，一起上白轩现在太厉害了，我们上去也是送死，不如先撤退吧。去联系北苍林院，让他们派高手来解决他。一群废物！小子，老老实实的交出灵珠，我或许能让你们死的痛快点。化天境后期加上上品灵气，果然难对付。看来这一次又要借助小九的力量了。怎么回事？情况不对，我们快离开石中！哪里跑？这黑色石柱究竟是什么东西？这么恐怖！这力量太可怕了！难道这石柱才是灵藏珠的至宝？不好，空间要破碎了！快用灵力护住自己、啊啊！空间破碎了！啊啊都出来了。
，现在怎么办？趁现在，白雪还没发现我们，快走！实力吗？火中的煞气，不会是刚刚被灵藏中的煞气侵蚀了吧？姐姐，你是说牧尘会变成这样？不是我打的。你自己什么实力？心里没点数吗？不好意思，我误会自己了。<笑>苏萱，我们现在怎么办？郭兄，你背着牧尘，趁白轩还没追来，我们赶紧离开。该死的，那魔柱竟然自己消失了！事到如今，只有杀了牧尘他们，抢回白龙灵珠，我回去才能有所交代。牧尘他们人呢？他们实力有限，肯定跑不远。嘿嘿，发现你们了，我的命就到此为止了。啊！一一定要顶住啊！不然被杀气控制住，我怕是会变成一个只知道杀戮的怪物了。你好像很忙的样子、啊，九幽，快帮忙啊！帮什么？哦，还有小九出手，相信就能对付了吗？失败了。什么？那那现在怎么办呢？如果我没猜错，这魔柱怕是一件太古凶器。就算至尊强者在，也难以制服。太古凶器，那怎么办呢？等死吗？或许你可以将它引入你的气海。引引入气海？你是嫌我死的不够快吗？不，你的气海之中有样东西，或许可以对付它。你是说，那张黑纸？那张黑纸到底是什么东西啊？那张黑纸是我们最后的依仗。那黑纸上。有着极其远古的波动，应该是残破的古神典。古神典，那又是什么？这些东西你以前为何从未说起？因为你没问呀。所以还怪我啦！你的气海之内那朵曼陀罗花是一道很厉害的封印阵法，凭借它应该就可以封印这根魔柱。事到如今，只能试试看了。你去催动曼陀罗花，我来暂时挡住它。好。还没好吗？我快坚持不住了。好了，哼，看你们往哪里逃！灵儿，你带着牧尘先走，我们来拖住白雪。灵儿，你快走，我们一会儿就来。姐姐，郭兄。<笑>姐姐，你们一定要跟上我啊！我说过了，今天你们谁也跑不了。动手！呀！顾、呃、兄，顾兄，你没事吧？我没事。你们很快。都会没事的，<笑>白轩，我一定会找你报仇的。到那时，我一定要杀了你。灵儿。
放我下来！牧尘，你醒了！牧尘，你怎么了？我没事。牧尘，不要连你也出事了，不然姐姐他们的努力都白费了。放心吧，我答应你，我们一个都不会死。等会儿我缠住白轩，你趁机带你姐姐他们先离开，越远越好。不要靠近我，懂吗？灵儿，相信我，我会带着大家一起回去的。嗯。白轩，你要的东西在我这里，来吧。哼哼，还省得我找你了。姐姐，你们没事吧？好不容易才拖住白轩，你们怎么又回来了？牧尘的情况有点不对劲。对啊，牧尘确实有点不对劲儿。气息完全不像他的。牧尘没事吧？不会是被煞气附体了吧？嗯，真是个疯子。呃、不过要把这些煞气化为己用，也只有这个法子了。但若是稍有不慎，被煞气侵蚀了神智，牧尘就会被煞气控制，沦为傀儡。到时候，我怕是也自身难保了。富贵险中求，这次我就和你一起赌一把。是我感知出问题了吗？为什么我现在丝毫感觉不到牧尘的气息？不是，我也感觉不到牧尘的存在，但他明明就站在那里。都这个时候了，还跟我装神弄鬼，真是不知死活。这诡异的压迫感是怎么回事？怕什么？我现在可是化天境后期，手上又有上品灵气，收拾一个融天境的小子，还不是手到擒来？给我去死！牧尘小心！牧尘这情。像灵葬空间那魔咒爆发的情景啊！牧尘，别啊！大家快离开这里！装神弄鬼！去！去！去！去！去！看你能扛多久！有没有搞错啊？牧尘竟然和白轩打成了平手！牧尘的实力怎么突然暴涨这么多啊？这股力量和那黑色魔柱的煞气如出一辙，牧尘极有可能是被煞气入体了。那怎么办？牧尘岂不是很危险？牧尘应该是借助了煞气之力来对抗白轩，最后结果会怎样，只能看他自己的造化了。原来是借助了煞气之力，现在的你和只知道杀戮的野兽有什么区别？怕是连话都不会说了吧？哈哈哈哈哈！你这么痛苦，我就大发慈悲，替你解脱吧！血魔兽，血海熔炼，血魔兽。杀了他！还好是控制住煞气了，这一次算是逃过一劫了。下面就该那个叫白轩的倒霉了吧？该死的是你，白虎神爷！这该死的家伙，怎么还会保有神智？刚才谁说我连话都不会说了？需要我给你来一段绕口令吗？血魔兽，给我挡下来！啊！白轩，你输了！不，我还没输。
八荒血战诀，血魂战矛。母臣，今天你必死！<笑>去死吧！这下总该解决了吧？居然还活着，该死！血精天王，这个疯子没有知觉的吧？他肯定已经被煞气夺去了灵智。臣这个家伙，竟然想到通过外力攻击来帮助自己消化煞气之力，胆子够大。战斗看来也差不多该结束了，好无趣啊！啊啊事情怎么会变成这样？明明是我的大好局面，事到如今，只能如此了。援军一到。胜利就还是我的，这么快？血中印、啊啊，什么、啊？只要再等片刻，我就赢了。我不甘心，想杀我，就得付出沉重的代价。煞气之力全数耗尽。这要是再赢不了，那我就只能认命了。但这代价也太大了，怕是得休养好久才能缓过来了。牧尘，你怎么这么厉害？竟然真的杀掉了白轩！牧尘，你没事吧？我还好，暂时还死不了。牧尘，你太厉害了！化天境后期的强者都不是你的对手。我们先离开这里再说。哟，好厉害呀！白轩竟然都被你们杀了，死得好惨呐、啊！啊！北苍灵院的学生果然名不虚传呢、啊。魔龙子，北苍灵院学生榜上排名第二的那个魔龙子，嗯，他极为嗜杀，手段残忍，学院多次派人去追杀他，却都被他逃掉。他可是北苍灵院的学生外出试炼，最不想遇到的人物。看来这次我们在劫难逃了。<笑>没想到我在北苍灵院还挺出名的嘛。本来呢，我是不该来这里的，但白轩给我发了求救信号，我也就只好走一趟了。不料白轩竟然已经被你们干掉了。哎。不要这么紧张嘛！你们能杀掉白轩，应该高兴才对。想必你们在北苍灵院也不是无名之辈，不知道在天榜上都排名多少啊？关你屁事儿！哇，好有气魄，佩服佩服！小心！顾、呃、兄，杀掉白轩的，看来并非你们俩。你不要欺人太甚！如果我死，也会拖着你一起死。你杀的，区区融天境的实力竟然能做到这件事，真是令人难以想象啊！不过你真的认为你有资格威胁我吗？那你可以试试。小子有种，看来的确是有点手段呢、啊。真是有趣的小子，我越发想看看。你到底有什么手段呢？看来我只能拼了。喂，牧尘，你疯了吗？以你现在的身体，借用我的力量，根本就是在自杀。嗯，我知道。算了算了，懒得管你了，我就等着替你收尸了。哼，北苍灵院里能让我拔出这龙鳞剑的人。可并不多，今天为你动用也是看得起你了。你们都退后，可以开始了吗？呃
，这条避无可避，看来只能硬扛了。魔龙子，又见面了。沈苍生，沈苍生学长，沈学长来了，这下有救了。他便是天榜第一名的沈苍生。沈苍生，你追我两个月了，还没腻吗？我都有些烦了。我接了你的悬赏任务，在没杀掉你之前，自然不会放过你。你们北苍林院的刑罚队都对付不了我，就凭你一个人，更加没戏的。至少能让你没机会来杀掉学院的学员。况且只要你有一丝疏忽，我就有机会除掉你。你刚才的话有两个错误：第一，我永远不会有一丝的疏忽，你也永远不会有机会；第二，我杀人只在于我想不想。别人是拦不住的，就像这样，不好，小心！走、啊。刚，刚才我是不是差点就死了？真是可怕的对手！姐姐，沈学长肯定能赢的吧？不知道。但如果沈苍生也赢不了，那我们就死定了。乖乖死掉不就好了吗？真是麻烦。那你为什么不乖乖死掉呢？我想了一下，果然还是先把你干掉才是最省心的。既然想通了，那就和我战上一场吧。你可不要后悔哦。好可怕的压迫感，他已经接近通天境了吧？是天榜第一的实力吗？也是个怪物一般的存在啊！龙鳞剑诀，万界裂空，千年雨。赶紧想办法，快逃吧！你那学长不是那人的对手。沈学长的实力明明比起魔龙子稍稍占优啊！你为何会这么说？实力占优又怎样？他还要护着你们这些废物。要不是他全力拦住那些剑盲，你们现在早就死了。我的对战经验比你丰富多了，他俩谁会赢，我一眼就能看出来。明明就是个小屁孩，说话口气却总是这么自大。难道沈学长真的会输吗？和我交战，竟然还想着保护别人。本来你和我尚可一战，但现在有他们拖你后腿，你输定了。什么？沈学长也打不过吗？果然如小九所说，我可还没输。好呀，那我就让你输。动作很快嘛，不知道你能救下他们几次呢？你们快走，我来对付他。你们以为逃得掉吗？被我盯上的猎物，只有死的下场。哎呀呀！果然还是得先解决你，用绝后患才是。别！难道我们今天还是要死在这里了吗？我还这么年轻，就这么死了，感觉好惨呐、啊！我说过了，今天，今天我们谁也不会死。哎，牧尘，你有办法？是的。我已经给老师们发了讯号，只要沈学长再坚持片刻，老师们就会赶到。到时候
魔龙早就插翅难逃了。真的？莫尘，你太厉害了！你什么时候发的信号？嘘，别声张，免得那魔龙子逃了。嗯。嘿嘿，魔龙子还不知道他大难临头了。以为说悄悄话我就听不到了吗？这也能听见？他是兔子耳朵吗？这么贼！原来你们是打算拖住我，等北苍林院的老师们赶过来。我们瞎说的，你别当真。既然你们已经叫了援军，那就没意思了，我就不陪你们玩了。哼，想走？今日之事就先放过你们，下次遇到你们可就没有这样的运气了。结果还是被他逃掉了，都怪我。他怎么这么狡猾、啊？你什么时候发的信号？对呀、啊，我都没有注意到。就在刚才，若是被你们注意到了，也就被魔龙子注意到了。原来如此。既然那魔龙子走了。那我们也赶紧走吧。不急，我们就在这里等老师赶过来接我们，那样子更安全一些。也是哦，有老师来接我们，我们自然就安全了。老师怎么还不来啊？行了，那人这次真的走了。哎呀，哎，哎，太好了，魔龙子终于走了。啊，魔龙子刚才不是已经走了吗？不，他并没有走。刚才他只是营造出了一种他已经走了的假象，伺机潜伏在我们附近，观察着我们。潜伏观察我们？他不怕老师们来了，他逃不掉吧？老师们怎么还不来？这也太慢了吧！<笑>不会有老师来的。什么？你不是给老师们发讯号了吗？我是故意这么说，骗魔龙子的。还有这种操作？莫尘，你胆子也太大了吧！哈哈，你竟敢诓骗魔龙子，你怎么确定他会上当？魔龙子这人看似傲慢狂妄，实则小心谨慎。他刚才就是假意退走，躲在一旁查看虚实。刚才如果我们也急匆匆的离开，他就会认定我们是在骗他。所以。牧尘，你才说要在这里等老师们来，这样一来，他就会相信我的话，自然也就退去了。牧尘，你真是太厉害了，力斩白轩，智退魔龙子。牧尘这次可要出名了。我我可不想太引人关注。啊，你叫牧尘，白轩是你杀掉的？啊，借助了一些旁门左道罢了。手段也是力量的一种。与人生死相斗，结果才是最重要的。<笑>智勇双全，有勇有谋。牧尘，我沈苍生记住你了。多谢学长赞赏。不过牧尘这个名字，我为何从未听人提起过？牧尘只是个刚入学几个月的新生，你又一直在外执行任务，当然没听过。哦，你是个新生，新生便能有如此实力与头脑。真是让人刮目相看，沈学长过奖了。你们接下来要去哪里？我们任务完成，准备赶回学院。那我护送你们一程好了。魔龙子奸诈狡猾，这次吃了亏，很可能会再次袭击你们。你救了我们，又送我们回学院，这次真是太感谢你了。太好了，可以回学院了。啊，终于可以放心回去了。我们现在就出发。出发喽！不好意思，啊，我站不起来了。牧尘，你怎么了？坐太久腿麻了吗？牧尘，你不介意的话，我帮你把一下脉吧。牧尘，你内伤怎么这么严重啊？这也算是为了迎白轩所付出的代价吧。牧尘，牧尘，牧尘。牧尘，你醒醒！太不容易了，我们终于回来了。回家的感觉真好。现在可以给我松开绷带了吗？不行，上
。沈学长说了，你内伤太重，必须这样包扎才能彻底痊愈。对啊，所以你就再委屈委屈吧。啊，多亏了沈学长的治疗和给的丹药啊。学院已经到了，那我们就此别过。沈学长，你不和我们一起回学院吗？我接了魔龙子的狩猎任务，还得回去和他做个了断。沈学长。那魔龙子太强了，你要不就别去了。对呀、啊，魔龙子奸诈狡猾，学长你可别吃亏了呀。论单打独斗，我和他不分上下，就算有危险，我一个人逃起来也容易，不必为我担心。那就预祝沈学长早日击杀魔龙子，除掉这个祸患。多谢了。下个月便是一年一度的学院狩猎战了，你不回来参加吗？狩猎战，没意思，我就不参加了。再会了。今年不同以往，狩猎战最终的镇守者，那可是北苍林院的刑殿三大将。刑殿三大将，刑殿三大将，那是什么？他们是北苍林院上一届顶尖的人物，毕业后便进入刑殿修行，很多刑殿的护法都不是他们的对手。听起来好像很厉害。岂止是很厉害！如果沈学长不在，我们十有八九是要输掉的。没想到连他们都出马了。既然如此，那到时候我一定会赶回来的。我一直很想和他们交手。你再加上李玄通，那最后一关我们或许还有些机会。不，你漏了一个人。啊？我漏了谁？还有牧尘学弟。我。的确，我竟然还漏了牧尘。我有预感，这届狩猎战上，牧尘的表现肯定会让所有人都大吃一惊的。似乎突然就背负上了很高的期望啊！姐姐去找柳长老领奖励了，我们就在这儿等他吧。这里就是任务店吗？他还真是壮观呢、啊。整个北苍林院的学生都在这里领取任务，任务不同，奖励也不同。哎，那是什么？那便是悬赏榜了。北苍林院通缉的各路犯人，全都在上面。那便是悬赏榜吗？第一名的魔行天，赏金竟然如此之高啊！哎，可惜呀、啊。怕是谁也拿不到这笔奖金了。牧尘，我们去干掉那魔龙子吧！干掉他就可以买北冥龙坤的精血了。原来他那么值钱的吗？早知如此，那天就该让你拼死干掉他。我这正好有几种秘法，可以让你和对手同归于尽。喂，请珍惜一下我的生命啊！我死了，你也活不成的。对啊，嫌弃你，都怪你太弱了。这也怪我了。不然呢？难道你不弱吗？好吧，确实是我太弱。这次任务的奖励领回来了，每人一百五十万灵值。按照约定，你帮我取得龙蛟灵环，灵值都是你的。沐尘，你把白轩的长枪给了我，我的灵值你得收下。既然如此，那我就不客气了。你急着用灵值吗？那我的也给你。我姐姐的也给你，郭兄和黎青的好意我就收下了，你和萱姐的我不能要。啊、呃，好吧，那你若是有需要，就只管和我说。我肯定不会和你客气的。牧尘，还有个坏消息要告诉你。我刚才听说，你不在的这段时间，有人袭击了洛神会。什么？洛神会不是有洛离坐镇吗？是谁这么大胆？是妖门，妖门，是天榜第四鹤妖组建的势力，实力很是强悍。鹤妖，他为何会对洛神会出手？起因是杨红，他加入了妖门之后，便不断寻衅洛神会，最终导致双方开战。战果如何？洛离他们没事吧？据我所知，妖门出动了除鹤妖外全部的高手，最后。却还是被洛离一人击退。不愧是洛离，果然厉害。
但洛离好像也因此受伤，最近一直在闭关养伤。妖门，这笔账我记下了。牧尘，需要帮忙吗？不必了，这是我们洛神会自己的事情，我会亲手让妖门付出代价的。我都这么小心了，竟然还是被你发现了。你回来了，太好了，你终于回来了。啊，我回来了。你的伤没事吧？我没事，杨红他们还伤不了我，我只是消耗过大，需要休息。有我敢欺负我的人，我定要上门去会会他们。我陪你去。你呀、啊，好好休息。这次我来解决。没想到啊，洛神会除了牧尘，竟然还有洛离这么大个高手。<笑>洛离虽然厉害，但比起鹤妖大哥您，还是差得远啊。现在洛离闭关养伤，牧尘迟迟未归，正是我们一鼓作气，除掉洛神会的好机会。大哥所言极是，下次。我会亲自出手，彻底铲除洛神会。大哥若是出马，那洛神会的好日子也就真到头了。五天之后，我将登门拜访。牧尘回来了。呃，大哥，现在怎么办啊？慌什么？洛离现在受伤。只有一个牧尘，掀不起什么风浪。我倒是要看看，五天之后，他能做什么？还是没有牧尘的消息。大哥，我派人全天盯着洛神会，并没有发现牧尘的踪迹。牧尘竟然放出话来，却又不见踪影，搞什么鬼了？他肯定是怕了，躲起来了。<笑>对啊，他一个新生，难道还真敢挑战我们妖门不成？牧尘向来说到做到，他既然敢放话，肯定就会有所动作。无所谓，反正我们高手都在，我就在这儿等着他。洛离，你带这么多人来做什么呀？打群架？说好的牧尘一人单挑，他不会是怕了吧？今天洛神会前来，只是提前庆贺牧尘成功围剿妖门，我们就不动手了。哼，是吗？牧尘他人呢？我在这里。哟，牧尘，听说你来解决我们妖门，就凭你一个吗？很快你就知道了。这么多个灵阵，他怎么能一下子孤出十道灵阵？这些灵阵都只是被铭刻出来的雏形。原来牧尘消失的这几天，是在暗中布置灵阵，难怪在洛神会见不到他。这废物，牧尘在我们眼皮底下都没发现。鹤阳学长，看来很激动啊。牧尘。你区区一个荣天境，有实力驾驭这么多灵阵吗？哼<笑>，你怕是连足够的灵运都凝聚不出来吧？单靠我自己确实不行，但是我有这个。这是什么东西？为何蕴含如此雄厚的灵力？牧尘从哪里得到的？嘿，必须阻止他！鹤妖学长要是害怕了，就赶紧来阻止我吧！哈、啊，我和行，我就等着看着你怎么驾驭这十座灵阵，一定不会让鹤妖学长失望的。哈哈，木哥太厉害了！
下面就是见证奇迹的时刻。足足五百道灵印，母臣你，难道已经是四级灵阵师？这不可能！是不是真的？你就亲眼验证一下吧！大炎魔之阵，起！风魔灵阵，起！神月风魔阵，起！啸天阵，起！啊！啊啊啊现在怎么办？母臣，你不要太过分，我只是以牙还牙而已。母臣，我确实小看了你，但你不要以为靠这些灵阵就真的能掀起什么风浪。陈后，杨红。你们带人破掉那十道灵阵，洛神会今天来的人，一个也不能放过。有种你动我洛神会的人试试！靠着死撑来维持这些灵阵，你还能坚持多久？足够摆平你们了。上，看看他还能死撑多久。啊啊啊啊啊啊、继续，给我上！呀、啊！母、啊、臣<笑>累吗？你以为就靠这些灵阵，真能毁我妖门？兄弟们，一起上，给他看看我们妖门的厉害！呀，冲啊！出击！他一个人撑不了多久。是是、啊。妖门果然厉害，这些灵阵怕是抵挡不住了呀。牧尘，就是现在，实战合一。什么？不好！快追！包会长，这算是无差别攻击吗？啊，会长大人太厉害了！牧尘，好像又变强了。牧、啊、尘、啊，你竟敢毁我妖门总舵！我已经收手了，否则就不是拆几座房子这么简单了。收手！我可没有收手，谁怕谁？不好！有，大家小心！嘿嘿，糟糕，洛雷的伤！洛离上次的伤果然还没有好，机会来了。牧<笑>尘，心不在焉的，很在意那边的情况吗？要赶快去救洛离。牧、啊、尘，你输了。什么？什么人？牧尘，我们来帮你助阵了。看看谁还敢动手！贺妖，住手吧！苏轩，就凭你们也想拦住我？只有我们的话确实不行，但如果再加上他们呢？这两张令牌是沈苍生、李玄通，他们怎么也掺和进来？沈苍生与牧尘一见如故，自然会为牧尘出头。李玄通与洛离的关系，他就更不用说了。你说什么？贺妖，你是准备与天榜前三为敌吗？没想到我的面子原来这么大呀！算你们狠！洛离，你没事吧？没事。你身上还有伤。不用勉强自己来帮我的。
我也想多少替你分担一点。喂，某人是不是应该先道谢啊？对呀、啊，不要这样有异性，没人性啊！苏轩，那今日之事该怎么了断？当初你的人围攻洛神会，打伤洛离，今天牧尘前来讨回公道，双方就算扯平了吧？扯平，两不相欠。有没有搞错？我们连总舵都被毁了，这算哪门子扯平啊？别以为你们人多就了不起啊，大不了一起鱼死网破。这就是你们的解决方法。我如果不接受呢？不接受，那就打到你接受。<笑>就按牧尘说的吧。你们不要太过分。莫尘，小心！不过念在大家都是北苍灵院的学生，我也就不追究了。你们走吧。老大，你不能就这样放过他们呀、啊！大哥，我们不能认怂啊！怎么又突然舍得放我们走了？莫尘，要不是这一次我没把你当成对手，你以为你能这么嚣张吗？一个月后的狩猎战上，我会把你预定成我的猎物。到时候，我会让你把今天所做的全都给我偿回来。到时候，谁也救不了你。鹤妖学长尽管放马过来，我都会奉陪到底。好，到时候你可别夹着尾巴跑了。哼，鹤妖学长也不要输在别人手上。话说完了吧，那我们就告辞了。不送。大哥，你为何就这样放他们走了？我们妖门才不怕他们。现在最要紧的事情是狩猎战，其他的都可以放一放。只要我在狩猎战上，我赢过了李玄通，什么苏轩、牧尘，都不过是蝼蚁罢了。<笑>今天太解气了，会长把妖门那些混蛋好好教育了一顿。对呀、啊，以后看妖门还敢不敢嚣张了。洛离小姐，听说你一个人单挑杨红、陈后他们一群，真厉害啊！洛离，你这下可真是全然出名了。<笑>谢谢，没什么大不了的。苏萱学姐，你怎么会来这里啊？你搞出这么大的动静，我自然要来看看热闹。同时，也是担心你会吃亏。没想到，你竟然能同时操控十个灵阵，看来你在灵阵方面更有心得了。确实有所提升，让苏萱学姐见笑了。苏萱学姐，沈苍生学长和李玄通怎么也会来帮我助阵呢？啊，那都是我骗鹤妖的。骗鹤妖的？可是那两块令牌……令牌是真的。但事情是假的，鹤妖生性多疑，自然不会冒险。苏萱学姐果然机智过人，这次真是谢谢苏萱学姐了。牧尘，鹤妖这人心机深沉，不好对付，你可一定要小心。嗯，我会的。而且，我感觉他似乎一直隐藏着实力。对，我也有这感觉。他和我交手时，根本没有权利。那种情况下还隐藏着实力，他果然很有心计。不过你也不必太担心，他的目标并不是你。难道他的目标是学姐你吗？他想取代你第三的位置？恐怕我也不是他真正的目标。他的目标是是李玄通，那就难怪了。他隐藏实力也是怕李玄通有所准备嘛。鹤妖心高气傲，不甘人下。若是能在狩猎战上胜过李玄通，他的名气便可直追沈苍生。啊，真是个麻烦的对手。你对他而言也是个麻烦的对手。狩猎战上，所有人都会全力以赴，你也一定要加油啊！<笑>狩猎战啊，好久没参加了，有点期待了、啊。
，今年的新生都这么优秀，这次的狩猎战还真是倍感压力呀、啊。狩猎战，来吧。天了，有什么收获吗？这白龙灵珠里不光有澎湃的灵力，深处还藏有一道禁制。我每次试图突破禁制，都会被白龙灵珠给反弹回来。这道禁制，怕是隐藏着白龙灵珠真正的秘密。但如何破解，我毫无头绪啊。以你目前的实力，怕是也只能看出这些了。难道你知道白龙灵珠到底怎么回事？那你快说，这白龙灵珠之中藏有什么秘密啊？我可不能白说啊。好，只要你告诉我你想吃什么，我都给你买。好，我要麦香村的高干、点心、核桃酥、杏仁饼。呃，你等等，我记一下。还要百味坊的牛肉干、猪肉干、百味鸡，就要这么多吧？你吃得下这么多吗？哼，这你就不必管了。那你现在可以说白龙灵珠的秘密了吧？看在你这么有诚意，我就告诉你吧。这白龙灵珠是白龙至尊留下的传承之物，其中藏有和白龙至尊有关的大秘密，设下禁制也是应该的。哦。然后呢？完了。我完了。你你你这个骗子！你说的这些我也知道啊！我又没保证要说你不知道的。那你能破开禁制吗？以我现在的状态，肯定是不行的。那你休想再从我这儿得到零食！先别急，虽然我做不到，但我有办法。什么办法？你要是再说废话，我就真的不给你零食了。你可以借助外力。借助外力，比如说雷霆之力。你是说雷域？对，就是那里。你不是本就打算去那里修炼的吗？对呀、啊，雷域之内有无尽的雷霆之力，正好可以用来轰炸禁制。我也可以借机炼制足够的天雷珠，我们只差二百多万灵值，就可以兑换北冥龙坤的精血。换来北冥龙坤的精血，你就可以复原了。嗯，不仅可以复原，而且还有望成为神兽。我隐忍多年，就是为了这一刻。好，我们明天就去雷域。竟然有这么多人，看来大家都想为狩猎战好好做准备啊。不过这么多人，我排队要排到何年何月啊？哟，牧尘，你也来雷域修炼啊？郭兄，你也在啊？牧尘，你难道是在排队？不然呢？牧尘，别浪费时间了，我们走。难道你有办法不必排队吗？学院里势力最大的几个帮派都有自己的专属通道，你跟我来就行了。难怪各个帮派都想做大做强，原来好处这么多。牧尘，你的洛神会迟早也会成为学院第一大帮派的。哎，那是什么？我之前来没注意到。这是雷玉碑，专门用来记载那些冲刺雷域的优秀学员名字，也算是一种成绩排名。哦。不愧是沈苍生学长，处处都是第一啊！牧尘，你努努力，想必也能在这上面留名的。啊，我也想知道，现在的我究竟能冲刺到第几层？那我就在这里，等待牧尘你创造佳绩。加油！好，就等我的好消息吧。快看，那个牧尘排名提升好快啊！一口气就冲到了第六层
，真是可怕！这名字好熟悉，他该不会就是洛神会的那个会长吧？牧尘果然不同凡响，难道他要冲击宣姐的记录？不行，这里的雷霆之力还不足以解开禁制，恐怕得去往第七层才可以。但哪里需要华天境中期的实力才能进入啊？好、啊，快看！那边有个荣天境，居然能够来到第六层，他，他不就是接下李玄通三招不败的牧尘吗？只能走一步是一步了。他要去干什么？难道是要去往第七层？他疯了吧？第七层连我们都不敢去，他还一个荣天境，想死吗？要前往第七层，从第六层破开进入。真的进入第七层了，荣天境进入第七层，闻所未闻啊！快看，牧尘进入第七层了！我的天哪，这牧尘到底什么来头？怎么这么厉害？我就知道，牧尘肯定会让所有人都大吃一惊的。老大，牧尘进入雷域第七层了，肯定是借助了什么外力。那个奸诈之徒，让他先嚣张着吧。狩猎战士，我就让他颜面扫地。这这乌云之内竟然不见雷光，这雨滴，嗯，是高度凝练的雷电之力。难怪不见灵光，原来都化成了雨滴。我来凝练天雷珠，你来想办法破除封印吧。那我也开始干正事了。需要更多的雷电之力。嗯，雨滴呢？啊，全被他抢走了。看来我只能离远点了。这次应该可以破开封印了。这是，这这是哪里？难道是在白龙灵州里面吗？这些又是什么人呢？撤离！一定要盯住啊！不能让他过去了。这血红潮流到底是什么？竟然瞬间就毁灭了这个世界！时空裂缝，试图逃离这个世界。那是白龙至尊。刚才的是白龙至尊的过去吗？不错，我。
我就是从那里逃出来的。白龙至尊，看来本座留在白龙灵珠之内的封印已经被你所破解了。你是白龙至尊？正是。晚辈牧尘，侥幸得到白龙灵珠，莽撞破解封印，惊扰之处，还望前辈见谅。无妨，你既然能得到白龙灵珠。那你我之间也是有缘。你想知道刚才所见到的是什么吗？那是我的过去。你刚才所见的地方，便是我的家乡。他被域外邪族、血邪族入侵毁灭，仅有几人从中逃脱。域外邪族？域外邪族一旦发现可以侵蚀的下位面，便会进行入侵。最终的结果，就像刚刚你所看到的一样，竟然会有这样的事情！大千世界浩瀚无际，其中的凶险残酷远超你的想象。多谢前辈指点迷津。你我既然有缘，那我便助你一臂之力。本座所留下的灵力，你能吸收几分，就看你的造化吧。我，我爱前辈。别不打招呼就开始啊！灵力太多了，根本吸收不过来啊！对了，可以借助雷电之力来催炼灵力。果然有效，聪明。借由雷电之力淬炼后，灵力高度压缩，便可以顺利炼化吸收了。剩下要做的，便是将这些灵力全数炼化吸收了。这就结束了？不，并没有结束。前辈，你没有贪心的将我留下的灵力全数吸收，很难得。晚辈知道，修炼意图要稳扎稳打。绝不敢贪功冒进。很好，这灵珠之内残留的灵力，你依旧可以取用。关键时刻还可以引爆灵珠，即使遇到通天境的强者，也可以全身而退。多谢前辈，这是你不贪心的奖励。除此之外，本尊还有一份礼物。龙腾术乃是一门身法神诀，对你肯定大有益处。晚辈谢过前辈。前辈若有心愿未了，请告诉晚辈。心愿呢、啊？本尊的心愿，不过是重回故土而已。重回故土？有朝一日，你若能去我故乡驱逐血邪族，替我同胞报仇，我定会回报你一场天大的造化。晚辈保证，只要晚辈他日实力足够，定当完成前辈心愿。好。我在你体内留下了一缕灵力，当你实力足够之时，便会告知你去往我故乡的方法。当你完成承诺，他也会告诉你那场造化是什么，定能帮助你成为真正的绝世强者。任务艰难，若是做不到，也不必勉强。前辈放心，晚辈我定会帮您达成心愿。希望如此吧。真想亲眼看到那一天呢。哟，几天不见，竟然已经变成准化天境了。哟，小九，你炼制天雷珠还顺利吗？你提这件事我就来气。这几天我费尽心力才炼制了两千颗雷电之力，全被你抢了。现在整个第七层的雷电之力全被你给搞没了。不，被我搞没了。你没看到第七层都已经放晴了吗？对呀、啊，乌云呢？原来炼化白龙至尊的灵力，竟然需要这么多的雷电之力吗？天雷珠的炼制远远不够，我们怎么办？那我们就去后三层看一看。以你现在准化天境的实力，你确定真的要去后三层？虽然我只是准化天境，不过我感觉还差一点就能真正进入化天境了。而且我也想看看，我现在的实力到底有多强。
，小九，你确定这里是第八层？怎么和前七层完全不同啊？是呀，怎么一点雷电之力都感应不到呢？小九，你发现了什么？雷电之力就在这河流之中。天哪，第七层是将雷电之力凝结成了雨滴，到了第八层就已经聚成河流了。这么充沛的雷电之力，这下子天雷珠想要多少就有多少了。哈哈！啊,啊，干什么？放开我！小九，你看那边。嗯。我根本没有感应到那里有人。我也没有感应到，但那位老者显然是真实存在的。他可能已经强大到超出了我们的感应。雷雨乃是用来磨练自身所用，你借助九幽雀的力量炼制天雷珠，可是犯规了。他，他怎么会知道我们炼制天雷珠的事情？我们明明还没有开始炼制啊！你的所作所想，都瞒不过老夫的眼睛，前辈。这次的事情确实是我们的不对，我们现在就离去。犯了错就想走，没那么容易。喂，我们都已经认了错，你凭什么不让我们走？一会儿看准时机，我们跑。你这未成年的九幽雀，不要在老夫面前卖弄手段了。哈哈。小东西，和这么弱小的人类缔结血脉链接，不怕被你族人知道？连这个都能看出来，这位老者到底是谁？前辈，这次的事情确实是我们不对，不知您想如何处理？嗯，对呀、啊，该怎么处理你们呢？呃，恳请前辈能网开一面。许久没有人能踏足第八层了，不如我就来和你们玩一个小游戏。玩游戏？只要你们能揭晓我这道分身的一击，那今天的事情我就既往不咎。你们也可以继续在这炼制天雷珠，我还会再给你们一点奖励，如何？好，这些年来能接住老夫一击的，也就只有两个人。你若是没有信心，不如就此离去。那两人，莫非是沈苍生和李玄通？嗯、呃，好像就是他们吧。哎呀，老夫岁数大了，记性也变差了。好，就依前辈所言。等会儿。我助你一臂之力，你还是在一旁乖乖待着吧。啊、准备好了吗？现在反悔还来得及。准备好了，前辈总不可能一击便杀了我吧？杀掉你吗？自然是不会。但你怕是会在病床上躺很久。前辈赐教，哼，融合了九幽雀之力的灵力，有点意思。接好了，哼！顾前，算了吧，你扛不住的。糟糕，周围的空间被封锁了。既然躲不开，那就只能应接了。这是啊啊啊啊啊啊！难道就这样结束了？啊！我我绝不认输！
然是太古神塔。这小家伙竟然是太古一族的人，但太古一族的人怎么会出现在这里？这般精纯的太古血脉，这小家伙的父母到底是什么人？啊！喂，老头，你这一觉时间也太久了吧？也罢，到此为止吧。我就兑现诺言，给你点奖励吧。老混蛋，你对牧尘做了什么？慌什么？老夫可不想他死。老夫说好给他一点奖励，自然就会兑现。至于你，你要做什么？你要是杀了我，我族人肯定会替我报仇的。哼，真是个小孩子。老夫和你族内的几个老怪物有点交情，也就给你一点礼物，你们可以继续在这儿炼制天雷珠。喂，怪老头，你到底想干嘛？父亲，你不想害死他，就不要去救他。不、啊、是刚才那个老头的声音。这是我给他的造化，你莫捣乱。鬼知道你说的是不是真的。我要是想杀你们，还需这么费劲？算你说的有道理吧。那你给我的那根羽毛又是什么？到时候你就知道了。嗯。算了，我继续练这天雷珠去。晨儿，晨儿，晨儿，娘，刚才的是梦吗？仿佛真的是娘亲在抹我的脸一样，好真实的梦。啊，这是什么？雷神体？这是那位前辈给我的。这是断体神诀，但是卷轴上说，要修炼这门神诀需要足够的雷电之力淬炼身体。哎，话说回来，现在我是什么情况？嗯，我我怎么会在雷电之河里，身体被电的好痛苦啊！对了，雷神体的神诀、啊，果然有效。没有刚才那么痛苦了，那我就好好的利用这里的雷电之力来淬炼我的身体。很好，是两个好苗子。不过，太古一族的人为什么会出现在这里？这背后……怕不是有什么秘密不成？还是去查个明白吧。啊，终于出来了！牧尘，快跑！快跑！跑什么？牧尘出来了！啊！牧尘出来了！是牧尘啊！牧尘哥哥，我起来了！牧尘，成哥，能给我签个名吗？牧尘同学，我们是院报的记者，你对于自己成功闯入雷域第八层有什么感想？我们了解到你和妖门的鹤妖之前有过冲突，你对此有什么想说的吗？呃，这怎么还有记者？哼<笑>，你现在知道跑什么了吧？牧尘，人太多了，根本无法脱身呐！牧尘，看院长，院长，我还从来没见过院长呢。院长在哪里？我要采访他。院长在哪儿啊？啊啊
，压根啥也没有啊！啊，牧尘呢？哎，牧尘呢？怎么一眨眼功夫就不见了？呀，啊，啊，终于摆脱他们了！啊，太可怕了，真是人怕出名啊！你好，我来出售天雷珠。好的。请问你要出售多少呢？一万三千克。你刚才说要出售多少颗？一万三千克。一万三千克天雷珠？什么？那人要出售一万三千克天雷珠？怕是听错了吧？怎么可能有人卖那么多呀？那玩意儿炼制起来多麻烦呀！对呀、啊，怎么了？这个学生要出售一万三千颗天雷珠，这么多！这位同学，你当真要出售一万三千颗天雷珠？东西都在这里了。啊，他真的要出售一万三千颗天雷珠啊！这位同学，这笔交易比较巨大，我们去那边谈。已经清点完毕，确实是一万三千颗天雷珠。每颗天雷珠两百灵值，共计两百六十万灵值。现在我就支付给你，请你确认一下灵值对不对？没错，的确是两百六十万。我想用我手上的灵值再买个东西。你要买什么？北冥龙坤的精血。那可价值七百万灵值。我的灵值足够了。请稍后，所需灵值已扣除，现在这精血已经是你的了。真的是北冥龙坤的精血，小九，你需要的东西我替你拿到了。谢谢你，牧尘。<笑>经过雷神体淬炼，我的肉体大幅强化，速度也比以前快了。现在的我再遇到李玄通，想必也可以战了。真要感谢那位前辈，给了我这份好东西。小九，这里很安静，周围没有什么灵兽存在，很合适啊。那就在这里渡劫吧。吸收这精血，再度过黑神雷劫，你就可以进化成功了吗？传说是这样说的。但能不能度过雷劫，我也不知道。我已经失败了两次，这次借助北冥龙坤的精血，希望可以成功。我们现在开始吗？嗯、这还是第二次看到小九显露完全形态呢。小九，加油！要开始了吗？一定不能再失败了。雷霆之力，这雷劫竟然这么可怕！小九，小九看来扛不住了，我绝不认输，这次我不再退让。不成功，变成人。再见了，牧尘。小九，不要
。这是老头给我的羽毛。那好像并非是小九的羽毛。老头，谢谢你了。雷姐比之前的还要强啊！来做个了断吧！要来了！最后一关了，我不能输！小九，加油，你一定会成功的！啊啊啊！啊！这股痛苦的感觉，啊、难道是因为我和小九血脉链接，所以当他快死的时候，我就会有所感应？小九失败了。幸好躲得快，不然就完蛋了。刚才的，应该就是最后一道雷劫了。就差一点。小九，没事了，也成功了。还没有结束。怎怎么还有？这才是最后一击，只可惜我已经扛不住了。小九，坚持住，我们一起扛过去。牧尘，这些是我最后的灵力了，这事与你无关，快走！小九，啊、再见了，牧尘。牧、嗯、尘，什么？这是什么情况？我懂了，我和你血脉相连。你身上的气息和我相似，现在我气息衰弱，雷姐就将你当成了我。还有这种事情？莫尘，对不起，连累你了。说什么傻话？你当初和我血脉链接是为了什么？就是为了一起共度难关吗？白虎神医，神诀也扛不住吗？办法，只能硬扛了。要不是有雷神体，我怕是已经挂了。终于结束了吗？看来小脚渡劫成功了。哎，进化其实就是长大了。哼，呃，呃，小九，长大了呀！哼哼，我比你高了，看你还敢不敢笑话我矮！喂，你在意的是这个吗？小九，你渡劫成功了？不，还差一点。还不行？你渡劫这么麻烦吗？我现在算是渡劫成功了，但我的肉身还未彻底进化为神兽体质。所以呢？所以接下来我怕要沉睡一段时间，完成最后的进化。等我睡醒了，就会变成九幽冥雀了。喂，你怎么看起来一点也不高兴啊？还以为能多一个强援，结果还得继续等，换你高兴的起来吗？不要着急嘛，等我醒了以后，就是我罩着你了。啊！我沉睡的这段时间，你可别把小命丢了。你要是死了，我也活不成的。遇到难缠的对手，保命要紧。等我出来再替你出气。哎，还得继续当保姆照顾你啊。
，得赶紧离开这里。刚才闹出的动静太大，肯定会引来旁人的。<笑>终究是年轻人，办事真不牢靠。你们就这样走了，怎么可能瞒得过北苍林院的那些老顽固？这样就天衣无缝了。没想到那只小九幽体内竟然有着这般纯正的不死鸟血来，这场戏我一定要好好看下去。嗯，哈，这些老顽固们来的倒挺快，就是这里了。这是何等可怕的威力呀、啊！莫非是传说中的？对，是黑石雷劫。看起来这魔兽渡劫失败了，真是可惜啊！只要渡过黑神雷劫，就可以晋级神兽了。但似乎哪里有些不对劲。竹天长老，现场清清楚楚的，你就别再疑神疑鬼了。嗯，不管怎样，我们都要将此事上报院长。狩猎战在即，绝不能出一点岔子。这龙魔宫最近活动越发频繁，我们不得不防。只希望狩猎战期间能一切顺利吧。我这么小心，应该不会有人发现我私自离开学院吧？只要不被人认出来，顺利回到住处，呃、我就安全了。快看，是牧尘、呃！我不是，我没有，呃、你们认错人了。果然是牧尘。对，就是他。啊，原来不是认出我了，吓我一跳。不过他们在看什么呢？快看，是苏轩！这是搞什么？你是新生吧？哦，我哦，我确实是新生，还请学长告知，他们这是在搞什么？那些画像便是这次狩猎战最被看好的选手。也就是所谓的种子选手，原来是这样，搞得很隆重啊！当然要隆重了，狩猎战可是学院最大的活动之一，备受瞩目的。只有在狩猎战上表现出众，才能得到所有人的承认。原来狩猎战的名头这么大啊！那是当然，所以你想不想借机发笔财呢？发发财？当然是压培力了。现在培力最看好的是沈苍生和李玄通。牧尘也有很多人下注，呃，我没兴趣，你找别人吧。哎，学弟，别走呀！要是对这三人不感兴趣，还有贺妖和苏轩。哎，这位同学，你会错过一个亿的呀！啊，哎，这两人似乎有点像啊，错觉吗？牧尘。你就自求多福吧，别在狩猎战上遇到我，否则我定会让你明白什么叫做差距。嘿，又到了学院最热闹的时候了，姐姐，这次你一定要加油，赢下李玄通，夺得天榜第二。哪有那么容易，能保住第三就不错了。我们还是快去会场吧。老大，你终于出关了。时间差不多了，我们走。沈苍生，我这次一定要战胜你，成为当之无愧的天榜第一。来，洛林，我们出发。牧尘，洛林，加油啊！陈哥，李姐，你们一定会给我们洛神会争光的，我们不会让大家失望的。我们走，去狩猎战！大家快看，是本次狩猎战的种子选手，他们到了。
，你变强了一点。若是没进步，又怎敢来这里呢？这次的涉猎战上，若你我相遇，就不会像上次一样手下留情了。正有此意。我会和他一起参加狩猎战的。如果遇见，还请赐教。哼，也好。听说你前几天把妖门总舵拆了，不错。嚣张了一点，不过还算男人。你们准备当着我的面说这些吗？谁叫你连个心声都防不住？哼<咳>！你若没这么做，我怕是还会找你的麻烦。在这里都保护不了他，更别提以后了。李学长不必费心，我会保护好洛离的。现在的我确实不强大。但若想伤害洛离，那只能是从我尸体上踏过去。希望你能说到做到。诸位同学，好久不见。这位是？他便是我们北苍林院的院长，太仓院长。身为北苍林院的学生，竟然连校长都不认识。真是搞笑！手下败将，闭嘴！你们很高兴看到大家的实力又有精进。不过这次的狩猎战也是有一定难度的。狩猎战的规矩我就不去重复了。需要强调的是，本次最后的镇守者一共有三位，这三位便是刑罚殿的三大将，也是你们上一届的天榜前三。三位，往年不都是一位的吗？竟然还是刑罚殿的三大将，今年狩猎战好难啊！这下可热闹了，赔率更改，赔率更改，我要重新下注，这次肯定谁也赢不了的。果然是刑罚殿的三大将，这下可有些棘手了。连李玄通都觉得棘手，看来这三大将应该没那么好对付。<笑>放心，我们还有沈苍生。只要他在，和我们几人之力对付三大将还是有胜算的。求人不如求己，关键时刻还是得靠自己。时间不早，该准备开门了。终于要开始了。若是大家没有异议，那我们就开启灵光界，正式开始此次狩猎战。我有异议。他果然回来了。沈苍生，我等你好久了。我有异议，狩猎战怎么能少了我？你不是接了狙杀魔龙子的悬赏任务吗？既然回来了，可是任务已经完成？还没有，那魔龙子狡猾的很，交手几次都被他逃了。这次狩猎战，我若是能再次灵光灌顶，相信就有绝对的把握杀他了。很好，不愧是我院天榜第一。哦。对自己的实力这么有信心，敢一个人去对付魔龙子了？哼，李玄通，我才刚回来，你就不必用那样的眼神看我吧。我只想看你变强了多少。肯定还是比你强的，你要好好表现啊，不然我可就白回来了。沈苍生，你的对手可不仅仅是李玄通。嗯，对。谢谢提醒，<笑>对，我觉得牧尘音很厉害，你也要加油啊！沈学长过奖了，沈苍生，你没把我放在眼里吗？贺瑶，就你那三脚猫功夫，我还真不放在眼里。和我叫嚣，你还不够资格。我一定会让你们明白，请是我的下场。大门已开，狩猎战现在开始。<笑>诸位，我先走一步，我们灵台见。那我们灵光台见了。
不知道当初的天榜前三和现在的前三，哪方更厉害啊？这里有这么浓郁的天地灵气，但是却没有一点生机。据说这里是一片刚开辟不久的空间，无法诞生生机，也无法让人长留。按照规则，我们要击杀灵兵，获取灵光。镇守者是在灵光界的最深处，我们只要去往那里就可以了。我跟你一起走。这里，我们上。力量还算可以，只是反应有些慢。这里，我们速战速决。这就是灵光吗？这么小的个头，竟然蕴藏着这般浓郁的灵气。刚才击杀的只是最普通的灵兵，我们需要去找更强大的灵将才行。不急，我们慢慢找吧。啊！牧尘，你是不是也感觉到了？啊，那边有灵力波动，是学员之间在战斗。其中有股灵力，我感觉有些熟悉，是谁呢？去看看就知道了。安然，乖乖把聚集点的情报交出来，我们可以灵光君探。呸！做梦去吧，鬼才信你！安然，你这是自寻死路！说出聚集点的情报，否则就让你们死在这里！真凑巧，我也想知道这个情报，把情报让给我好不好啊？牧尘。你，你就是那个牧尘，北苍灵院里叫牧尘的，应该只有一个吧？你果真要和我抢这个情报？牧尘，帮我们一把，我把情报给你。安然学姐是我朋友，你们还是走吧。别以为有点名气就敢强出头，都给我上啊！想要冲好汉，得有那个实力。想到坏人，也得有那个实力。哎，这么多人，已经全被你解决了。你太慢了。呃，是你太快了。安然学姐，好久不见。没想到你已经变得这么强了。他就是牧尘，好厉害啊！安然学姐。刚才你们说的聚集点是什么意思？你不知道这些信息就来参加狩猎战？看来我们确实准备的不够充分啊！灵光界中因为地形等原因，会有大批的灵兵灵将聚集在一些特定地点，这些地点便是聚集点。原来如此，难怪我们一路走来并没有发现太多的灵兵灵将。根据刚才的承诺，我将那聚集点的情报给你吧。安然学姐，我们都是新生，对灵光界毫无了解，不如我们就一起组队，所得的灵光平分即可。真的可以吗？以你们的实力，不必和我们组队的。安然学姐就不必推辞了，我们是认真的。太好了，多谢你们了。安然学姐，时间不早了，我们还是快点出发吧。我来带路，洛离，我们走。嗯，那里便是聚集点了。好多灵兵啊！那里还有更厉害的。那想必就是灵将了。好像有人已经先到了。<笑>我们现在就追上去吗？林将如果被他们干掉，我们就白来了。不必，我们呢，先在外面猎杀灵兵，就让他们先去和灵将打交道吧。以他们的实力，可吃不掉灵将。他们
真的是牺牲吗？沈苍生他们也就不过如此了吧？这次狩猎战，或许他们才是真正的黑马。啊、林将太厉害了、啊！看，那是比我们先进去的队伍。啊啊、快走！快跑啊！这几个灵将发狂了，他们太厉害了，不想死就快去逃命去吧。不愧是灵将，一个灵将就顶得上几千灵兵的灵光了。不臣，我们也先退一下吧。对啊，这些灵将这么厉害，我们对付不了的。送上门的灵光大礼包，可不能就此错过了。幽灵屠灵阵，发动！成了！什么？天哪，他也太强了吧！最后一击了。情况不对，是吗？居然在这种时候进化了！我来才发生了什么？一招就秒了！洛离原来比牧尘还厉害啊！早知道你出手就能摆平，我刚才就不费事了。是你想要自己一个人上的？那、啊、按劳分配，一人一半。嗯、啊、嗯、啊。刚才你要是比我更快出手，这些就都是你的了。我的、你的又有什么区别？对、啊。确实没有区别。好了，这里已经解决了，我们该寻找下个聚集点了。但我只有这一个聚集点的情报。无妨，我们耐心找便是了。对不起，牧尘，我们没帮上什么忙，却跟着你们分到了这么多灵光。安然学姐，这个聚集点的情报就已经价值非凡了。我们呢，现在是同伴，自然是同甘共苦了。这些灵光也是你们应得的。多谢你们，客气什么？安静。终于出来了。啊，他是大刀王童。哼，很出名吗？我怎么没听过他？一年前，他曾经挑战李玄通，失败后就一直闭关。你不知道也正常。曾经和李玄通交过手啊，看来有点能耐。小声嘀咕什么呢？老子可等你们半天了。啊、哦，有事吗？这个聚集点是老子先看上的，你们不请自来，有点不合适吧？那你想怎么样呢？把你们的灵光全数交出来，我就放你们走。不然，他们就是你们的榜样。哦，是吗？不愧是能接住李玄通三招的人，果然够硬气。我也不想对你出手。这样吧，你把那姑娘交给我，我就放你们走。你说什么？我知道李玄通喜欢这姑娘。那正好可以借助他来对付李玄通，难怪你会是李玄通的手下败将，你找死！找死的是你！原本你只要留下那姑娘就行了，但现在我要把你打出灵光界，雷鸣斩！哼，不堪一击！看来还真有点小看你了
，如果你就这点实力，还是别再去李玄通那儿丢人了。好，既然如此，那就让你尝尝我为李玄通准备的招数——雷刀之引。停！你要能接下我这招，我就认输。雷神，好可怕的压迫感！牧尘怕是有麻烦了，我相信牧尘。这样也敢自称雷神，让你见识一下，什么才是真正的雷神之体。这是，啊！来吧，整个痛快。好，整个痛快，不死不休。好强悍的对攻啊！真是两个疯子。洛林，牧尘能赢吗？牧尘必赢，是吗？我怎么可能会输？呀！啊！不打了，我认输。我去，你怎么这么厉害啊？你们走吧，我认输了，心服口服，这就完了。那你想怎么样啊？你试图抢劫我们，还出言不逊，不付出点代价可不行。行吧，谁让你拳头硬呢？这是我刚抢来的一千道灵光，都可以给你们，可以了吧？还不够。喂，你不要太过分了啊！一千道灵光还不知足？你竟然敢打洛离的主意，我必然要让你付出惨重的代价。要么给出让我满意的赔偿，要么我就将你打出灵光界。可恶，灵光界这么大，怎么就偏偏遇上了你？算我自认倒霉。我可以给你一处聚集点的情报。若是寻常的聚集点，我没兴趣。是一处评级为极度危险的聚集点。极度,极度危险，对，极度危险，因为那里存在着灵王，那是堪比通天境的强者。这情报倒是够分量，但怕是吃不下。这就怂了，那还怎么在狩猎战一战成名啊？如果这个灵王真的有通天境的实力，那我们无法击杀。拿不了灵王的灵光，那你这个情报又有何意义呢？这个聚集点是最近才被评为极度危险的，那里的灵王才刚刚晋级不久，实力也就比灵将高一些，还是有希望击杀的。新诞生的灵王，那倒是有机可乘。怎么样，这个情报够值钱了吧？这个情报现在有多少人知道？不好说，我也是在灵值店购买的。也就是说，盯上这个灵王的。想必不止我们。废话，在这灵光界中哪有什么独家情报啊？一切都是要靠竞争的。这也是狩猎战的本意，让学生在竞争中成长提升。把情报给我，你可以走了。等等，我有个条件。你有资格谈条件吗？不要激动，我只是想和你商量一下合作。毕竟我们的目标都是那个灵王，何不一起组队呢？组队，没错，这样得手的概率会大一些。嘿嘿，大家都是北苍灵院的学生，我肯定不会害你们的。好，那我们就一起行动，你一切要听我的安排。没问题，你是老大。最后警告你一句，你若是做出超出我底线的行为，到时候就休怪我心狠了。放心。老子绝对不会坑自己队友的。事不宜迟，我们现在就出发。真是不敢相信，我们竟然有机会去猎杀灵王啊！我来带路。按照目前的速度，我们明天就可以赶到那处聚集点了。前面不远处是一处狩猎营地，那里会聚集很多学员和队伍，我们可以去那里休整一番，顺便打探一下情报。也好。
，我们确实需要休整一下。啊，啊太好了，终于可以休息一下了。啊，牧尘，我得提醒你，现在有个叫黑会的组织很活跃，天榜前十已经有好几个被他们干掉了。啊，天榜前十都不是他们对手吗？黑会里全是些平日里隐藏实力的黑马。就等着狩猎战士一战成名，你很可能也会成为他们的目标。我会小心的。我们到了。哇塞，好多人啊！灵光界里竟然还存在这样的地方。嗯。这里不光可以修整，还可以拉拢人手组队，进行情报和物品的买卖等，用处十分广泛。现有队友十二人，寻求队友八人，要求融天境以上的实力。本人天榜排名八十七，需要强力队伍一起组队。收购灵光，收购灵光，五十灵值一到，有意者速来。还真是热闹的很。你们随便逛一逛，我去打探一下情况，看看还有哪些队伍也盯上了那个灵王。那就辛苦你了。现在大家都是自己人，客气什么？那我们也去那边逛逛吧，就不打扰你们二人了。<笑>这些家伙，走吧，我们也去逛一逛。各位，这块石头乃是传说中的断气神石。哎，这块断气神石可以锤炼灵气，让灵气品质更上一层楼。让灵气品质更上一层楼，那若是上品灵气？岂不是一锤炼就能变成绝品灵气？真要那么神奇，他怎么可能拿到这里来卖？吹牛也不打个草稿啊！现在当骗子的门槛都这么低了吗？当然，还是有一些失败的几率的。失败的话，还可能对灵气有些损伤的。我去，这么坑爹啊！啥破玩意儿也拿出来卖啊，浪费我们时间。看来没什么用。洛离，我们也走吧。嗯，等等，怎么了？我需要那块石头，它或许可以帮我解开洛神剑的一层封印。洛神剑？嗯，这是我们洛神族世代相传的神器。神神器？这就是传说中的神器啊！爷爷将剑传给我的时候，怕我驾驭不了，便给剑下了三重封印。这些年。我一直未能解开这三道封印，借助那块石头，我或许可以解开其中一道。行，等着，我去给你买回来。兄弟，你这石头怎么买呀、啊？啊，五千道灵兵级别的灵光，或者二十道灵将级别的灵光。好，我买了。真的？那我给你包起来。不必包了，直接给我吧。牧尘学弟果然名不虚传，不愧是能和李玄通交手的人。敢问阁下是哪位？为何向我出手？我乃黑会的沐风阳，正好也看上这块石头。哎，他就是新晋天榜前十的沐风阳。听说原来天榜第九的姜太被他轻松秒杀，人倒是很帅气，只是这身高可就有点儿。看来他很忌讳别人说他矮。注意你们的言辞！这黑会的人行事还真是霸道无礼，让人生厌。出了点小状况，我们继续刚才的谈话。莫尘学弟，将这块石头让给我，我愿意补偿你，如何？可以。那就多谢莫尘学弟割爱了。我要一千道灵将灵光。你给脸不要脸啊！你千道灵将灵光，你怎么不去抢啊？嗯，牧尘学弟果然有性格，我喜欢。不知是否有意加入我们黑会？贵庙太大，我高攀不起。牧尘学弟，可不是谁都有资格被黑会邀请的。同样的话，我不想再说第二次。既然牧尘学弟不愿割爱，那我就正常竞价吧。我出二十五道灵将灵光，啊，二十五道，呃、啊，
，这位兄弟，三十的。看来牧尘学弟这几天收获不少啊，我出三十五道。三十五道灵将灵光，不愧是黑幻，真是出手阔绰。这么一块破石头，竟然能卖这么贵，难道真是个宝贝？牧尘学弟，还加价吗？牧尘，算了。我们没有那么多灵光，那石头我不要了。抱歉，没能买下你想要的。没事。木矮子，你现在还这么讨人厌呢？少吓唬人，别人怕你们黑会，老子可不在乎。王头，你再说一遍试试。木矮子，木矮子，不服气就打我呀。算了。我不和你这个疯子一般见识，哼，没见。你们就为了争这么块破石头啊？这件事，我劝你别掺和。老子对这块破石头可没兴趣，只不过是欠了牧尘点东西要还的。啊？欠我的东西？走，这是之前欠你的三十道灵将灵光。谢了，老子就这点家底儿，记得还我呀！四十道灵将灵光，牧尘，你果真要和我们黑会过不去吗？黑会可不是你惹得起的，我连幽门的总舵都敢拆了，还会怕你的威胁吗？哼，新生果然胆大妄为，哼！白虎神印，竟然和沐风阳打成平手，那个沐尘到底什么来头啊？准化天境的实力，竟然能接下我一击，果然厉害。还要打吗？我奉陪到底。我们后会有期。这个是你的了，牧尘。沐风阳诡计多端，又很记仇，他肯定不会善罢甘休，你可得多加小心呐。啊，那你的了，谢谢。喂，这石头到底有啥用啊？竟然这么值钱！我感应过这块石头，并未发现它有何特别的，这到底是什么？这是，这是断气神经。断气神经。你们，你们欺人太甚！我沐风阳看上的东西，可没有白白送人的道理。沐尘。你会为今天的事情后悔的。真没看出来，洛离竟然这么厉害！用断气神经升级长剑之后，他确实更厉害了。啊！你们这对小情侣才是本次狩猎战最大的黑马。牧尘，感谢这些天你们对我们的照顾。怎么了？突然说这些？我们实力有限，能分到这么多灵光已经很知足了。我们是伙伴嘛，这么见外做什么？牧尘可是很大方的哟。马上就要到灵王的聚集点了，我们不想拖你们的后腿，所以决定返回营地，在那里等你们。你们要加油哦！既然你们都这么说了，那你们就在营地。等着我们成功猎杀灵王的好消息吧！说什么大话？狩猎战这么多年来，可从未有过灵王被猎杀过。凡事总有第一次的嘛。我得提醒你，你和沐风阳结下了梁子，他不会善罢甘休的。狩猎灵王的过程中，他很可能就会借机对付你。人不犯我，我不犯人。沐风阳要是不识趣。
，那他的狩猎战之旅就到此为止了。我会直接将他打出灵光界。哎，不说这些了，我们休整一下，准备出发了。陆离，赶紧来吃肉啊！一会儿我们要出发了。来了，这里就是灵王聚集点了。这灵兵的数量也太夸张了，来的人还真不少啊！嘿嘿，可以痛痛快快的打一场。黑会的沐风阳也来了。我们也下去吧。嗯，走。喂，我们不是一起走的吗？哼。灵王肯定就在那里，我们冲！先到先得，灵王是我们的。我们还要不要加快速度？我们只有三人，太过激进，怕是还没见到灵王就已经灵力耗尽了。稳扎稳打，慢慢来。好，你是老大，听你的。这里有这么多灵兵，却连一个灵将都没有。的确，这是为何？我有种预感，这个灵王怕是没有想象中那么简单。见机行事吧。一切答案或许就在那里面。看来我们得快点走了。不是说稳扎稳打吗？怎么改变主意了？无所无所谓了，跟着你们就是了。你们跟紧我，我来打头阵、嗯。真是可靠的老大，老子彻底服你了。我们走。天哪，这个大家伙就是灵王，好有压迫感呐、啊！不愧是灵王，果然非同一般。牧尘学弟来的正好，我们正在商议联手的事情，你意下如何？联手？灵王强大无比，我们若不联手，怕是根本对付不了他。大家好不容易来到这里，空手而归，可就太遗憾了。联手的话。那灵光如何分配？现在说这些还太早，等到解决灵王，大家再各凭本事，怎样？木矮子他们人多势众，这样安排显然对他们有利。灵王太强，联手是目前最好的选择了。我身为学弟，能力有限，一切都听凭学长们安排。<笑>既然如此，那我们就联手对付这个灵王。王统跟我上，若离不要出手。这里毫无灵将的踪迹，这事很反常啊！灵将不可能凭空消失，这其中肯定有古怪。对啊，听你这么一说，还真有点奇怪啊。洛离，你保存实力，以防有变。你多加小心。我们上，早就等不及了。哼！成功了吗？竟然毫发无伤。继续。呀！好可怕的防御力，根本伤不到他。不好，灵王要出来了。
打中就完蛋了，会被直接传送出灵光界的。攻防都无懈可击，这龙王那都无敌了吗？肯定会有弱点的。啊，那是。啊、老大，灵王太厉害了，我们怎么办？先把命要紧。老大，快看！莫尘正冲向灵王，他又做什么？他乐意出风头送死，那就随他去。杀！莫<笑>尘完蛋了。牧尘，牧尘，牧尘这小子，害我白担心一场。好快的速度！牧、啊、尘这小子太危险了，必须在这里就将他除掉。我没看错吧？牧尘一拳击退了灵王。牧尘原来这么厉害吗？灵王的弱点就是眉心处的晶石，攻击那里才能伤到他。知道了，我上了。难怪牧尘能击退灵王，原来是找到灵王的弱点了。大家一起攻击他眉心的晶石。有效果，看来那里真的就是他的弱点。这灵王果然是才诞生不久，并没有想象的那么强。给我上！冲啊！奇怪，你又在想什么呀？再不冲上去，灵王可就被他们干掉了。很奇怪，灵王一直被围攻，为什么不逃呢？呃，可能因为他没脑子吧。有这么简单吗？不论何种情况，灵王都一直不曾离开过那块区域。难道那里有什么东西吗？总不能是灵王把私房钱藏那儿了吧？灵王怎么可能有私房钱？等等，难道是？要真是这样，那还真是一大笔私房钱呢。多亏了你，我都想通了。啊，我去看看究竟，确认一下。啥意思啊？灵王真藏私房钱了？啊！太好了，灵王没注意到我。难道真的在这下面？牧尘怎么在那里？他又搞什么名堂？留着牧尘肯定是个祸患，不如就趁机在此除掉。哼！不好！<笑>看你怎么办！牧尘那混蛋呢？<笑>看来牧尘已经被送出灵光界了。木矮子，你这个卑鄙的混蛋，竟然算计牧尘！你有证据吗？不用证据，老子也知道是你。王统。给你几分面子，可别得意忘形了。好汉不吃眼前亏，老子才不和你们纠缠。呀呀！灵王是我的了。洛离
，牧尘被木矮子算计，你难道不去帮牧尘报仇吗？放心，不用担心牧尘，牧尘没事。他没事儿，牧风阳都没事，牧尘自然更不会有事。那牧尘人呢？啊、哦，看来是骗过去了。现在可以借机调查一下，这地下到底有什么了。该死的沐风阳，竟然想借灵王之手除掉我！这笔账，我一定加倍奉还。这下面果然有什么，继续。这些灵光都是灵将级的灵光，难怪这里没有灵将，原来他们都在这里啊！这一切，想必都是灵王搞的鬼。不过，这么多灵将灵光，真是太壮观了。那是，这晶石似乎和灵王眉头处那块一样啊！灵光都向这颗晶石周围集中了。难道灵王在用这颗晶石来炼化这里的灵光吗？难怪灵王没有想象中强，因为他还没将这里的灵光全部炼化吸收。哼，吸收了这么多灵将灵光的这颗晶石，肯定比这里这些灵将灵光还要有价值。被我发现了，那我就不客气的收下了。哼、啊，这么硬啊！不愧是灵王最要紧的私房钱。再来！这、呃、好重，就这么一小块都这么有分量，这里面到底蕴含了多浓郁的灵力啊！这次真是赚大发了！嗯、啊，怎么回事？灵王怎么突然发疯了？难道被灵王发现了？这些是灵光吗？都是灵光，怎么会有这么多的灵光？快看，那不是牧尘吗？对，就是他。他刚才不是被灵王重伤传送了吗？这不可能，牧尘重伤，送出了灵光界才对啊。全部吸收，得拦住他！啊，怎么回事？灵王在变强，吞了那么多灵光。怕是要升级了，快撤！难道就这么走了？真不甘心，差一点就能击杀灵王了！快跑！什么？太巧了，保命要紧。是因为那晶石碎块吗？有没有搞错啊？灵王怎么冲我们来了？他是冲我来的。你们先撤，我来引开他。不行，太危险了，你根本就是送死。我陪你。相信我，牧尘，你不是一个人在战斗。好，我和洛离去对付灵王，你快离开这里，去和安然学姐他们集合。行吧，那你们多加小心。那我们就来解决这个大家伙。咦，牧尘怎么冲向灵王了？他
他不会以为自己能对付现在的灵王吧？切，牧尘肯定有所图谋。我们先留下，观察一下，将他引回地铁，我们在那儿解决他。嗯。若是有机会坐收渔翁之利，我们不可错过；若是没机会，再走也不迟。你能拖住他一会儿吗？你要不治灵阵？本来是准备对付鹤妖的，就先拿他来练练手了。没问题。你的对手是我。我离竟然这么强，这实力，怕是足以比肩李玄通他们了吧？入神剑诀。嗯、洛离虽然厉害，但灵王太强了，他怕是也抵挡不了多久。牧尘呢？牧尘在布置灵阵。牧尘想靠灵阵对付灵王，他真的能做到吗？不行，灵印的数量还不够，我需要更多的力量。静心凝神，心无宝物。啊这么多的灵液，牧尘竟然可以使用这么高级别的灵阵，他真的是准化天境吗？这怕是一个五级灵阵了吧？牧尘是怪物吗？若离，可以了。结束了，还以为牧尘有多厉害，结果还不是被灵王给挡下来了。牧尘想出风头，结果玩砸了这灵阵可太消耗灵力了，怎么回事？灵王为何突然放弃抵抗了？难道牧尘成功干掉灵王了？切，不慌，灵王不可能这么容易被干掉的。我就知道灵王没死，太好了！<笑>老大，灵王没死，你怎么这么开心啊？老大，你到底是哪边的？<笑>居然能把灵王伤得这么厉害！要是换做我，中了牧尘那一招，岂不是渣都不剩了？不愧是灵王，果然难缠呐、啊。不过，一切都已成定局，该收尾了。你消耗太大了。
，收尾的工作交给我来吧。嗯、呃，好，那就交给你了。强的剑气，洛离竟然隐藏了这么强的实力，看来我也要加把劲儿了，要不然就被洛离甩到身后了。结束了，干嘛这么拼命？我能解决掉的，不会总让你出风头的，我也想偶尔帅气一把。那好。以后都让你来出风头！你搞出来好大的动静！下次我会注意的。该收获战利品了！哇，这么多的灵光！<笑>这就是当暴发户的感觉嘛！有情况！哇！有了这些灵光，我们都能有资格灵光灌顶了。跟着穆老大，果然有肉吃！终于忍不住了。沐尘、洛离，我承认你们刚才表现出来的实力相当惊人，但是。强杀灵王之后，你们显然也不过是强弩之末而已。准备硬抢这些灵光？我想要的不光是这些灵光，还有你们。本来大庭广众之下对你们出手，我还有些顾虑，但幸运的是，你们竟然选择了这么一处隐蔽无人的地方。在这里，我们就算把你们杀了，也不会有人知道的。这就是自掘坟墓吧，<笑>很凑巧，这些也是我要对你说的。选在这里，就是为了方便除掉你们。自掘坟墓的是你们，死到临头还这般嘴硬，那就让我们看看到底是谁自掘坟墓吧。早知道你们不怀好意，我怎么可能没有准备？啊！怎么可能？这灵阵竟然比刚才那灵阵还可怕！这家伙到底是什么人？哪来这么多底牌？老大，现在怎么办啊？他是有备而来的，我们怕是中计了。撤！既然来了，那就别走了。白虎山刃。穆<笑>尘兄弟，我认输。穆学长，我不想惹事，但为何你一再相逼？哎，穆尘学弟，都是误会，都是误会呀、啊！之前猎杀灵王时，你就试图借灵王之手将我除掉，那也是误会。这，穆尘学弟，放过我，我们黑会。便是你最可靠的后盾，不需要。切，养狗入城乡。穆学长，你的狩猎战之旅就到此为止了。穆、啊、尘，这笔账黑会一定会和你算的。随时恭候。穆尘。呃，哎呀，解决了麻烦，下面该找地儿休整一下了。出售前排最佳观影位置，数量有限，先购先得。哎，凡人，为什么非要到狩猎战最终战时才会有光幕的直播？再耐心等等吧，算算时间，估计明后天就该到最终战了。哎，光幕动了。啊！难道这么快就到最终战了？怎么回事啊？检测显示
，狩猎战最终战并未开始。那想必是有人做了什么好玩的事情，闹出了比较大的动静。啊！啊那不是灵王吗？今年竟然把灵王都引出来了！快看，那是牧尘哥哥。他们竟然敢挑战灵王，胆子真大呀！啊，还有黑灰的沐风阳，他怎么躲在一边啊？斩杀了灵王，这可是学院历史上从未有过的事情。<笑>太棒了，那是我们会长，我们洛神会的会长击杀了灵王。<笑>那个叫洛离的女孩是洛神族的人，对，她爷爷便是洛天神，她手中所持长剑便是洛神族的至宝——洛神剑。好、哦，那个老家伙。竟然会让他的宝贝孙女来我们学院？据说，是因为牧尘。牧尘，就是灵路上惹出大风波的那个小家伙。对，当初可是闹出很大的动静。若不是院长您，牧尘怕是当时就被圣灵院抹杀，也就不可能再进入北苍灵院了。啊，当初灵路那事儿。分明就是圣灵院先暗中做了手脚，最后闹成那样也是他们咎由自取。至于牧尘，他是个难得的天才，只要培养得当，他肯定不输沈苍生、李玄通，更不会输给那个姬玄。圣灵院还放言，凭姬玄的天赋，能在下次五院大赛上问鼎院首。哼，真是不把我们放在眼里。姬玄纵然天纵英才，但我们北苍也有牧尘、洛离和天榜前三呢。鹿死谁手，还不知道呢。西北极危之地，一尊灵王被斩，斩杀者牧尘、洛离。牧尘和洛离竟然杀了只灵王，真是厉害！我可不能输给他们了。最近的灵王，在那边。大哥，你听见了吗？刚刚广播通告说，牧尘和洛离杀了一只灵王，这灵王肯定是洛离一个人杀的。牧尘那个无耻之徒，只会沾光。少废话，干活。一只灵王而已，还不够证明你的实力。竟然把灵王给干掉，还真有点能耐啊！不过也好，到时候只要我干掉牧尘，那他手上的灵光就都是我的了。这都一天了。牧尘怎么还没有消息？牧尘他们不会遇到什么意外了吧？他们不会是杀掉灵王后，也因此受了重伤，被传送了？不会的，我相信牧尘和洛离，他们肯定是有别的事情耽搁了。我们还是再等一等吧。啊，等不下去了，我回去看看。得尽快把那件事情告诉他。嗯，哎，你们怎么都在这里？啊！牧尘，你可算是来了！太好了，牧尘和洛离都没事。你们这是在做什么？在玩捉迷藏吗？还不是被你们害的，被被我们害的。你们干掉灵王的消息已经传遍了狩猎场了。好多人都想趁机抢你们手上的灵光，但你们迟迟不现身，他们就想抓我们来威胁你们。对啊，我们遭到好几次袭击。只能暂时躲在这里，等你们出现。原来如此，要是真有不开眼的人找上门来，那就休怪我不客气了。快跟我们说说，你们怎么杀掉灵王的？那大家伙可厉害得很。主要还是多亏了洛离，是他一剑砍死了灵王
。哇，好厉害啊！少听牧尘瞎说，是我们联手击败了灵王。不管怎么样，你们这次可谓是大出风头。作为学院历史上第一个击杀灵王的人，我们身为队友，脸上也有光。是王统逼我们写的，难怪别人要袭击你们，我都想打你们了。哎，牧尘，你晋级了？啊，就是为了晋级才耽误了时间。可以啊，你现在正式成为华天镜了，本届最大的黑马，非你莫属。不过是刚刚晋级华天镜而已，既然人都到齐了，不如我们直接去灵光山吧。现在灵光山肯定聚集了不少人。我们确定要过去吗？鹤妖正式向苏轩约战，战场就在灵光山下，时间在今天下午。很多人都去那里观战了。鹤妖果然忍不住了吗？以我对鹤妖的了解，他的实力现在已经稳赢苏轩。这样大张旗鼓的约战，怕是另有目的。苏轩性子随和，不喜争斗。若是别人想争夺他的排名，他怕是会主动相让啊。学姐上次相助洛神会，恐怕就被惦记上了。鹤妖这么做，恐怕就是想借机逼我现身。鹤妖忌惮你灵阵的威力，所以就选择了一个你无法提前布置灵阵的地方。地方既然是他定的，他在那里肯定也早有布置。为了对付我，他还真是煞费苦心呢。谁让你之前先折损了他的面子，现在又杀了灵王，大出风头呢？不如就让我先去探探消息，反正这里是狩猎场，苏轩最坏也不过是重伤被传送出去而已。不必了，灵光山本就是狩猎战最后的目的地，我们直接去往那里就可以了。和鹤妖的恩怨也该做个了断了。了怎么还不开打呀、啊？不知道啊，都站一天了。鹤妖，你向我约战又不动手，还打不打了？急什么呀？就你这实力，要解决你还不是一下子的事情。哼，鹤妖，我明白你的心思，你不过就是想借我来逼牧尘现身。既然知道，那就应该明白，我的目标是他，不是你。你平时那么护着那小子。结果你有麻烦了，他却比不见人了，<笑>真是好笑啊！你特意选在这里约战，不就是怕牧尘会提前布置灵阵吗？到底谁更可笑？你可真是看得起他！今天他若是胆敢现身，我就让他明白，妖门的总舵可不是他这样的货色能够拆的。牧尘能斩杀灵王，你行吗？牧尘怎么还不出现？这俩人吵了老半天了。鹤妖的实力提升了很多，苏轩不是他的对手。想要灵光灌顶，就必须击败镇守者。山顶有三个人，我们俩一人一个，还差一个人。但鹤妖那个实力嘛，山顶哪一个他都打不过。若是牧尘能够胜过鹤妖，我们三个人去对付三大将，或许还有些胜算。你对他就这么有信心？我知道他的能耐，这小子一肚子坏水。只要牧尘能拿到对抗镇守者的最后一个位置，那我们就有胜算，就这么简单。那也得牧尘先赢了鹤妖，不然这个位置还是鹤妖的。只有天网前三才有资格对抗镇守者。相信我，牧尘肯定会赢的。你这么肯定？为什么？<笑>不为什么，我就是不喜欢鹤妖，希望他输。你这人总是这样。你难道以为能打败我？我知道你现在比我更强，但既然你设局算计牧尘，在他到来之前，我可以消耗一下你的灵力。自寻死路。这可怕的灵力威压，鹤妖难道已经晋级到通天境了？是
，隐藏了那么久，原来也只是半步通天气。心狠嘴硬。能挡多久？嘿，这种下，结束了。牧尘到来之前，我必须坚持。鹤妖，你可真是越活越回去了。嗯、牧尘，鹤妖，你不就是想找我吗？我来了，牧尘，你终于来了。牧尘，你来了。苏迅学姐，抱歉，我来晚了。小事而已。牧尘来了，那我的任务也就完成了。藏头露尾那么久，我还以为你怕了呢。哼，我倒是没想到，原来你这么忌惮我。选了这么个好地方，用这种手段来让我现身。废话少说，如果你交出灵晶，自行退出灵光界，那我妖门总督的事情就这么算了。口气倒不小，你不如先打一架，再看看自己有没有资格说这句话。手下败将，也配胡言乱语？灵晶的确在我手中。不过，交给你，凭什么？凭我是天榜第三，之后我还会挑战李玄同和沈苍生，天榜第一迟早是我的。哟呵哟，能耐见长了呀，都敢挑战我了，还是那么不自量力。怎么，你们还想来插手我和牧尘的事情吗？你们怎么都在这里？哇，是沈苍生和李玄通，这下可热闹了。李玄通学长好帅呀、啊！大家好。喂，赶紧说正事，别丢人现眼。哈哈哈哈好久没享受粉丝们的欢呼声了，一时间有点激动了。所有人注意了，我下面要说的话很重要。我爱你们。沈苍生，沈苍生，沈苍生，沈苍生学长，我也爱你。沈苍生，你玩够了没有？<笑>你是特意来消遣我的吗？沈学长还是这么出人意料啊！不开玩笑了，下面说正经事